ஸோ நான் எப்படி சினிமாவுக்கு வந்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமே கிடையாது அது பேசிக்காக ஒரு அண்டர்லைன் டோன் இருக்குது என்னென்ன பேஷன் தான் இந்த பேஷன் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கூட விட்டு ஓடுறது வீட்டில் அம்மா அப்பா ச பேசி கேட்காம சினிமாவில் போய் நடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் போய் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வர்றது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் எழுதி போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறது இப்படின்ற விஷயம் வந்து இது புதுசே கிடையாது எல்லா ஊர்லேயுமே எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பேஷனை நோக்கி வீட்டை விட்டு ஓடி வந்திருக்காங்க ஊரை விட்டு ஓடி வந்திருக்காங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போவும் பண்ணுறாங்க பாஸ்ட்லேயும் பண்ணாங்க எந்த தொழிலாக வேணால் இருக்கலாம் நான் வந்து சினிமாவில் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்த ஆளுனா சரி ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஒரு 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 அகடமிக்காக ஒரு விஷயத்தை படிக்கணுன்றது ரொம்ப அவசியம் அது வந்து நான் ஏழு பீரியட்லேயே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது ஏன் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா நீங்கள் நீங்கன்னா நீங்கள் இல்லை எல்லாருமே என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே வந்து ஒரு 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 விஷயத்த ப படிக்கிறோம் அப்படின்னா வாட் எவர் இதை படிப்பு என்ன இருக்கும் இப்போ ஆக்டிங் இருக்குது அப்படின்னா ஆக்டிங் பற்றி நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அதுக்கு தேதி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கே தெரியாது ஸோ நான் வந்து சரி நம்ம நல்லா நடிகனாக வரணும் அப்படின்ற ஒரு 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 ஆதங்கம் தான் முடியாது இதுக்கு தேரிலாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது இப்போ ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் போய் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் செலக்ட் ஆனால் நான் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்டிங் இருக்குது தேதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது ஆக்டிங்க்கு தேதி இருக்கா என்னப்பா அது இதில் இருக்குது அப்படின்னு லைப்ரரியில் போய் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதோடய ஆத்தர் தான் வந்து ஸ்டானிஸ் லவாஸ்கி பேசிக்காக வந்து ஸ்டானிஸ் லவாஸ்கின்றது ரஷ்யன் ஆத்தர் அவர் அவர் வந்து ஆக்டிங்கை பற்றி அவர் தேட்டர் தான் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தேட்டர் தேட்டரில் வந்து நடித்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்த ஸ்டானிஸ் லவாஸ்கி அவர் வந்து ஆக்டிங்கை பற்றி ஒரு பெரிய தீசிஸ் தான் அது வந்து தீசிஸ்ன்னு சொன்னால் கூட ஒரு ஒரு தப்பான வார்த்தை இஸ் அ கிரேட் ஃபிலாசபர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 ஃபிலாசபிக்கல் டெக்ஸ்ட் அது அவர் அவரோட புஸ்தகங்களோ அவரோட வாழ்வியலோ நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஏன்னா அவர் நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கார் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரிகர்சல் நடக்குது அஞ்சு மணிக்கு ரிகர்சல் அப்படின்னா ஒரு நடிகர் வந்து லேட்டாக வராரு வச்சுக்கலாம் அஞ்சே கால் போகிறாரு அஞ்சு இருபதுக்கு வராரு அப்படின்னா என்னப்பா நீ செத்து போயிட்டு நான் நினச்சேன் வந்து நிற்கிற அப்படின்னாரு அப்படி தான் கேட்பார் லேட்டாக வர்றத வந்து இப்படி தான் கேட்பார் அப்படின்னா டிசிப்ளின்றது ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அது இந்த டிசிப்ளின் வந்து ஏன் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னா நீங்கள் பொலிட்டிக்கலாக வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் இதே டிசிப்ளின் வந்து தப்பு அது நான் தான் பேச விரும்பல ஆனால் ஆக்டிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிகர்சலுக்கு போகிறீங்க ஒரு ஒரு பிளேயில் ஆக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் போது வாத்தியார் வந்து அஞ்சு மணினா நாலே முக்கால்கே வந்து வாத்தியார் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ நடிகர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கற்றுக்கணும் பண்ணுற நடிகர்கள் வந்து என்னென்னா நாலரை மணிக்கே வரணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு 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 பேஷனுக்கான எடுத்துக்காட்டு அது என்ன என்னென்னா அதுக்காக தானே வந்தோம் அதை விட்டு என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னது அப்படின்ற கேள்வி தான் இது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ப்ரைமரி அப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் நடிக்க வந்தேன் நான் போய் டேரக்ஷன் போனால் வச்சுக்கலேன் அங்கேருந்து தள்ளி போய் வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நடிக்க வந்தேன் இந்த பக்கத்தில் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதில் போய் ஜாயின் பண்ணி வரலாம் ஏன்னா பத்து வருஷம் பார்த்தோம் ஒன்றும் நடக்கலை சரி கேமராவது கற்றுப்போம் அது கேமராவது கற்றுப்போம் ஆனால் கேமரா விளையாட்டா அப்படி கிடையாது டேரக்ஷன்ங்கிறது விளையாட்டா அப்படி கிடையாது நடிப்புன்றது விளையாட்டா எதுவுமே விளையாட்டே கிடையாது அதனால் எதுக்கு வந்தோம் என்ன வேலை செய்யணுன்றது தான் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் இது வந்து சோஷியாலஜியில் நான் சொல்கிறேன் சோஷியல் ஆங்கிளில் ஸோ நான் வந்து ரெண்டாக நான் பிரிக்கிறேன் விஷயத்த ஒன்று வந்து நேச்சுரல் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியல் சயின்ஸில் தான் எல்லாமே வருது மனிதர்கள் வருவாங்க அவங்களோட படைப்பு வரும் லிட்ரேச்சர் வரும் பெயிண்டிங் வரும் பொலிட்டிக்கல் வியூ பாயிண்ட் வரும் இது மாதிரி நிறைய வரும் இது எல்லாம் வந்து நடிப்பில் வந்து ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி சொல்கிறார் அப்போ நம்ம வந்து நடிப்புனா வெறும் வந்து நான் வந்து முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நான் தீரி எனக்கு முதல்ல தெரியாது இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தீரியும் தெரியும் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை பாலையா பால
டி ஆர் ராமச்சந்திரன் நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில அவர் அவரோட ஆக்டிங்லாம் ஸோ மம்ளிங் பேர் ஆக்டிங்கில் மம்ளிங் பேர் அதில் வந்து எனக்கு டி ஆர் ராமச்சந்திரன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இட்ஸ் அ கிரேட் மம்ளர் அவர் அது வந்து பிராண்ட் அவுக்காக தான் சொல்லுவாங்க மெத்தட் ஆக்டிங்கில் பட் நம்ம ஊரில் சபாபதி சபாபதியில் அவர் பேசுகிற இது விஷயமே அதுதான் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு பட் சபாபதி வந்து ஏழியர் ஃபிலிம்ஸ் வெரி நோட்டபுள் ஃபிலிம் அது ஏன் எங்கள் பழைய ஆளுங்களில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும் பழைய ஆளுங்கள்லாம் தே ஆர் குட் ஆக்டர்ஸ் தே கேம் ஃப்ரம் தியேட்டர் ஒன்லி தேட்டரில் இருந்து தான் சினிமாவில் வந்தாங்க சினிமாவிலே வந்து டாப்பில் போனாங்க எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல் அஸ் வெல் அஸ் தேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது எப்படி ஆச்சு தேட்டரில் இருந்து வந்த வந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தேட்டர் வந்து டிஃபைண்டு டிஃபைண்டு ஸ்பேஸ் இவ்வளோதான் இடம் இதில் பத்து கேரக்டர் வரும் பின்னாடி பேக் ட்ராப் இருக்கும் லைட் இருக்கும் மேலே மியூசிக் ஆளும் கீழே வந்து மியூசிக் போட்டுருப்பாங்க இப்படியும் வந்து தேட்டர் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து டிஃபைண்டு ஸ்பேஸ் அது வந்து டிஃபைண்டு தான் நூறு பேர் தான் உட்கார முடியும் நின்றுட்டு பார்க்குறவங்க இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் பட் ஆயிரம் சேர் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் ஐம் டெலிங் தேட்டர்லேருந்து வந்தவங்க தமிழ் சினிமாவில் எப்படி பெரிய நடிகர் ஆனாங்கன்றதுக்காக தான் நான் திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்லிட்டு இருக்கேன் தேட்டர்ன்றது டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் நிறைய வேஷம் கட்டுவாங்க இப்போ தெருக்கூத்து போனீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் தெருக்கூத்துன்றது ஒரு ஒரு கோயில் பக்கத்தில் நின்று இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஆடிட்டோரில் போயிட்டு கட்டியங்காரனே போவான் கட்டியங்காரனே வருவான் அவனே பல வேஷம் கட்டுவான் பல கேரக்டரோட பேசுவான் வருவான் அங்கே போய் தம்மடிப்பான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் தம் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு அவன் வந்து திருப்பியும் வந்து நடிச்சுட்டு போவான் ஸோ எல்லாமே சார்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் இட்ஸ் ஆல் இன்க்ளூசிவ் இதுதான் அது அதுதான் அது சிறந்தது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு படைப்பில் வந்து உட்கார்ற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ தேட்டருன்றது ஒரு டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் எந்த டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸுக்கும் சினிமாவில் இட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் ஏதோ சினிமா வந்து டேரக்ஷன் ஷோட் எடுக்க மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க என்னென்னா எப்படி சினிமாவை ஹோலிஸ்டிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்றது தான் ஃபுல்லாக நீங்கள் சினிமாவை வந்து ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபினா என்ன ஆக்டிங்னா என்ன டேரக்ஷன்னா என்ன மாண்டேஜ்னா என்ன ஐசன்ஸ்டைனோட மாண்டேஜ் டெக்னிக்னா என்ன இப்படி நிறைய இருக்கு இப்போ ஃபிலிம் ஸ்கூலில் வந்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ஸ்கூலில் படித்ததுனால எனக்கு வந்து நியூ வேப் சினிமா நியூ ரியலிசமு ஹாலிவுட்டில் வந்து மியூசிக்கல்ஸு சைலண்ட் ஈரா இப்படியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து எனக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது இந்த எக்ஸ்போஷர்கள் வந்து திரும்பி திரும்பி நான் போகிறது நான் ஸ்டானிஸ் லாஸ்க்கு தான் வரேன் ஏன்னா ஸ்டானிஸ் லாஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்கிறார் வாழ்வியலை பற்றி நிறைய சொல்கிறார் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் கெட்ஸ் மெச்சூரிட்டி அட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நாற்பது வயசு ஆனால் தான் நீ நடிக்க வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது ஏன்னா நாற்பது வயசில் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிப்போம் இல்லை வாழ்க்கையில் தோத்துருப்போம் இல்லை ஜெயிச்சிருப்போம் கம்பேக் பண்ணியிருப்போம் வீட்டு வாடகை கட்டியிருப்போம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு கட்டியிருப்போம் பெட்ரோல் போகிறதுக்கு வண்டி போகிறதுக்கு வண்டி இருக்காது பஸ்ஸில் ஏறி போயிருப்போம் இல்லை ஆட்டோவில் வருவோம் அனுபவம் இருக்குல்ல அனுபவம் பையனுக்கு ஸ்கூல் பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாது வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஃபங்க்ஷன் காசு இருக்காது மொழி இருக்குது இப்படியான விஷயங்களெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு ஆக்டர்ஸ் கெட்ஸ் மெச்சூரிட்டி அட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கரெக்டு அது படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நானே உணர்ந்தேன் நான் படிக்கும்போது சின்ன வயசு எனக்கு அவர் சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சுது ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது நல்லாவே புரிஞ்சுது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொன்னது ஏன்னா இன்றைக்கும் வந்து ஸ்டானிஸ் லாஸ்கியும் நான் வந்து ஐம் லுக்கிங் பேக் எப்பொழுதுமே சைனீஸ் லாஸ்கி என் பின்னாடி தான் இருக்காரு எங்கேயுமே என்னை விட்டு அவர் எங்கேயுமே போனதே கிடையாது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அவர் முதலே சொல்லிட்டா அவர் ஒரு தத்துவவாதி தத்துவம் நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து அது அதை பற்றியான நிறைய விவாதங்கள்லாம் வச்சுக்கலாம் அது வேற நடிப்பில் வந்து அந்த அளவுக்கு இப்போ ஆக்டிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்கிறாரு தேரிலாம் படிச்சுட்டு வேர்ல்ட் சினிமாலாம் பார்த்துட்டு நான் ஃபிலிம் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் நான் பார்த்துட்டு கொரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங்லாம் நான் படித்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறது ரைட்டா தப்பான்றதுலாம் வேற என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு நடிகனும் நடிப்பை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க
பம்பாரி சம்பந்த முதலியார் அது மாதிரி கந்தசாமி முதலியார் அவரோட பையன் தான் வந்து எம் கே ராதா அபூர்வ சகோதரர்கள் இரு சகோதரர்கள் எல்லாம் வந்து கமல் சார்லாம் பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் எம் கே ராதான் பேர் கந்தசாமி முதலியாரோட பையன் வெரி பிக் ஸ்டார்ஸ் அப்புறம் எம் கே டி பாகவதர் பி யூ சின்னப்பா டி ஆர் மகாலிங்கம் நீங்கள் பேசிகிட்டே போனோம் என்எஸ்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் சொன்ன அத்தனை பேருமே அவங்கவுங்கள ஏரியாவில் இப்போ பி யூ சின்னப்பா பார்த்து நல்ல கும்பு சுற்றுவார் எம்ஜிஆர் மட்டும்தான் கும்பு சுற்றுறதுலாம் கிடையாது பி யூ சின்னப்பா அந்த காலத்தில் ஆரிய மாலா படத்தில் கும்பு சுற்றுவார் நல்லா ஃபைட் பண்ணுவார் கத்தி சண்டை போடுவார் ஸோ ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு தேட்டரில் இருந்து வந்து பல கலைகளை கற்று பி யூ சின்னப்பா நல்லா பாடுவார் ராகத்தோடு போடுவார் அந்த காலத்து சினிமா ஆக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே ராகம்லாம் கரெக்டாக தெரியும் என்ன ராகத்தில் போடணும் என்ன தாளத்தில் போடணுன்றதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இப்படி வந்தவங்க வந்து சினிமா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சினிமா எப்படி வந்ததுன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு டப்பா தான் இது பேர் ஹார்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் வச்சுக்காங்க இது உள்ளே ஹார்ட்வேர் உள்ளே இருக்கிறது சாஃப்ட்வேர் ஸோ சாஃப்ட்வேர் தான் மெயின் இது ஒரு டப்பா தான் அது ஸோ அந்த காலத்துலேயே ஒரு டப்பா வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் செகண்டில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு லுமியர் பிரதர்ஸ்னால் நைன்டீன் ஓ செவன் நினைக்கிறேன் மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த படம்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அரைவல் ஆஃப் ட்ரெயின் நிறைய இருக்கு அந்த இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வெறும் நடிப்பு மட்டும் நான் பண்ணலைன்றதும் திருப்பி திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நடிப்புக்கு தேவையான விஷயங்கள் பெயிண்டிங் பெயிண்டிங் மூலிமே கலர்ஸ் தெரியும் நான் அதுக்கப்புறம் வரேன் ஒன்றா வர ஸோ இந்த லுமியர் பிரதர்ஸ் இந்த டப்பா வச்சுட்டு கேமரா வந்து வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸோ இட்ஸ் ஹார்ட்வேர் அண்ட் உள்ளுக்குள்ள ஃபிலிம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் வரும் ஃபிலிம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால் நைட்ரேட் பேஸ் அந்த காலத்தில் அதான் ப்ராசஸிங் இருந்தது அந்த காலத்தில் இப்போ இல்லை டிஜிட்டலைசேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ டெக்னாலஜி வந்து பல நடிகரை காலி பண்ணியிருக்கு அதுதான் நீங்கள் பிடிச்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ சைலண்ட் ஹீராவில் வந்து சாலி சாப்பின் பெரிய இது நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட் தான் பேர்லாம் சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு அவங்க பஸ்டர் கிட்ட இருந்தார் காண்டபுரியா மேரி பிக் ஃபோல்டு இவங்கெல்லாம் வந்து சைலண்ட் ஏரியாவில் பெரிய ஸ்டார் சார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சவுண்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சவுண்டு வந்தவொன்னா சாப்ளின் வாய்ஸு கிரீதா கார்போ அது ஆக்ட்ரஸ் பேர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சர்வை வாய் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனாங்க ஏன் அப்படின்னா வாய்ஸ் தான் சவுண்டுன்னு வரும்பொழுது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சவுண்டு உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஒரு ஃப்ரெட் ஆஸ்ட்ரேவோட வாய்ஸ் ஃப்ரெட் ஆஸ்ட்ர இவர் அவரோட வாய்ஸும் சரியில்லை மேரி பிஃபோர் வாய்ஸும் சரியில்லை ஸோ சாப்ளின்னு கிரீதா கார்போ வாய்ஸ் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டாகனா வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது மாடுலேஷன் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க காலகட்டத்தில் பெருசாக பிரதிபலி பண்ணுவாங்க இது என்ன நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இப்பவும் அதான் அதான் உண்மை என்னென்னா அனலாக் சிஸ்டத்துலேருந்து டிஜிட்டல் சிஸ்டத்தில் வந்துட்டோம் டிஜிட்டல் சிஸ்டத்துலேருந்து இப்போ கேமராலே படம் பார்த்துன்னு இருக்கான் ஓடிடிக்கு போய் போயின்னு இருக்கான் ஸோ மாற்றம் என்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் கவனிச்சிட்டே இருக்கணும் அது நடிப்பாக இருக்கட்டும் பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் டிரைவர் வேலையை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் வீடை பெருக்கிறதா இருக்கட்டும் பைக்கில் ஓட்டுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆர் ஆல் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது ஸோ இப்படி வந்து பம்மல் சம்பந்த முதலியாரும் கந்தசாமி முதலியாரும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இவங்கிட்டலாம் நடிச்சுட்டு வந்தவங்க தேட்டரில் க்ளோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு லிமிடெட் ஸ்பேஸ் ப்ரொசீனியம்ன்றது லிமிடெட் ஸ்பேஸ் இந்த லிமிடெட் ஸ்பேஸில் வந்து நடிகர்கள் நடிச்சுட்டு இருந்தவங்க சினிமாவில் வந்து வர வரும்பொழுது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க சினிமாவன்றது தான் இதில் மேஜிக் ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் போட்டால் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் லென்ஸ் போட்டால் என்ன ஐம்பது போட்டால் என்ன ஒன் எயிட்டி லென்ஸ் போட்டால் என்ன இப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாம் வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க க்ளோஸ்அப்பில் வந்து தேட்டரில் கற்றுற மாதிரி ஆன் பேக்கப் போட்டுலாம் கற்ற முடியாது ஸோ க்ளோஸ்அப்ன்றது இவ்வளோ தான் இந்த க்ளோஸ்அப்பில் என்ன டேரக்டர் கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன கேரக்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன அட்டையர் போட்டிருக்கீங்க என்ன பேக்ட்ராப் இருக்குது இதெல்லாம் வருமா வராதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் கேமராமேன் எது வரைக்கும் வருது சார் ஒன்றும் இல்லை சார் உங்கள் ஃபேஸ் மட்டும்தான் வருது அப்படின்னா நான் இந்த ஃபேஸில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணணும் இட்ஸ் கால்டு ஃபிசியோகனமி அது ஃபேஸ்ன்னு பேர் ஃபிசியோகனமினா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ சாரி எந்த
టిఆర్ రామచంద్రన్ గారు తీసుకున్నా ఎన్ఎస్కే గారు తీసుకున్నా ఎస్పీ రంగారావు ఎనకు పిలిచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవడు ఏం ఇదెలా సొల్లనా శానిస్లాస్కి నా పడిచిట్టు ఇంకా పడే పడంగల్లో ఏం ఏం పీరియడ్ల కొంత యాక్టర్స్ ఎలా నా ఎనక ముడే ఉంటాను అవగా ఆయన పాకంబోదే ఎండ యూత్ల నా పాకంబోదే ఇనవా అది నంబ అంద శానిస్లాస్కి ఇరో ద మెర్తౌట్ మ్యాగ్నస్ ఇంద్రా మాలన్ బ్రాండ్ ఉంద్రా ఏ నంబ ఊర్లే ఇదెలా పండ్రాంగల ఎబ్రి ఇదెలా పన్నాంగ అబింద్ర ఒక విషయత దా నంబ తెలియదు పొజు సో అవంగల్లా విషయతల తెలిసి థియేటర్ నుండి వంద క్లోజ్డ్ ప్రొసీనియమ్స్ ఉన్న థియేటర్ డిఫైండ్ స్పేస్ సినిమా అంటే ఓపెన్ స్పేస్ 10 మాంటేజ్ షార్ట్ షాట్ తీని పోటీన ఒక మెసేజ్ కన్వే పనియ బ్రాడర్ 100 బక ఎడన డైలాగ్ అంజి షార్ట్స్ తో నేను సోలవు ఇదా సినిమా ఓడ మ్యాజిక్ సో ఇప్పుడు వంద థియేటర్ లో నుండి వంద నడిగిరల వంద నంబ నంబ ఊర్ల పమ్మల్ సంబంధ ముదలియార్ కందసామి ముదలియార్ అవంగల వంద ఆరంభించి వచ్చ విషయతల వంద పెరియ పెరియ నడిగిరల వంద పోయిటాంగ ఇంగ ఎల్లమే గ్రేట్ మెథడ్ యాక్టర్స్ అదా నా ఉంగ సోలవు ఇది దాన రీవిజిట్ పన్న పోయి ఇవో పెరియ గ్రేట్ మెథడ్ యాక్టర్స్ లా థియేటర్ లో వంద నంబ ఊర్ల ఇందిరుగా నంబ యా అద పతిన తెలుజికల తెలుజిక విరుంబల ఏ అన పాస్డా అబి నంబ పోయిటే రు ఎనా హిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా వంద నంబ కండిపా పడిచా ఆ తమిళ సినిమా ఆర్గణం హిందీ సినిమా ఆర్గణం వరల్డ్ సినిమా ఆర్గణం అసమి సినిమా ఆర్గణం హిందీ సినిమా ఆర్గణం సో ని వంద ఇంద మారి వంద సినిమా వంద హోలిస్టిక్ గా ని పాగం 24 ఫ్యాకల్టీ ఇరు 24 ఫ్యాకల్టీ ల నా ఒరే ఒక ఫ్యాకల్టీ ల సొంతమైన ఒక నడియ అవలా నా లైట్ వాను బ్యాక్ డ్రాప్ ల హార్డ్ డైరెక్టర్ ఓడ ఎన్న వచిరుకాంగ నా పాగను నరియ ఇరు తన్ని వన తన్ని గుడుకద హాల్ ఇరు నా డైలాగ్ సోపిటే ఇరు అబి నా వంద తన్ని గుడుపా నడియ ఇరు గుడుపా తన్ని గుడుపా అబి సో నా తన్ని వాయి గుడుకను ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ సో ఇప్డియాన ఇప్డియాన పల తరపట 24 ఫ్యాకల్టీ ల ఉన్నవను ఇంద సినిమాల ఒక షాట్ ల వంద దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నాట్ ఓన్లీ యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఉకందర్ గారు డైరెక్టర్ ఎన్న ఓన్ ఎదుర్ పగరా సో స్టానిస్ లవస్కిన్ స్కూల్ ల వంద వంద థియేటర్ ల అవరు స్టానిస్ లవస్కిన్ రష్యన్ థియేటర్ దా ఇంగ వంద వంద నంబ వంద పమ్మల్ సంబంధ ముదలియారం కన్సామి ముదలియారం వంద థియేటర్ పలే థియేటర్ అవదా ఎల్లా పన్నాగ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ ఊర్వాకనది థియేటర్ థియేటర్ ల పెర్ఫామ్ పన్నది ఎల్లా పాతినా నా ఊర్ల మెథలాజికల్ దా మా అధిమా పన్నిరుగా సో సోషల్ నా ముదలేసన సోషల్ ఆన విషయాలన్నది రొంబ ఇంపార్టెంట్ సోషల్ ఆన విషయాలు వంద నంబ అందంత కాల కట్టదల అందంత ఎకనామిక్ సిచువేషన్ రొంబ ఇంపార్టెంట్ ఇవ ఇరుకు నా అంద ఈ దడతుకు వరణం అబినా ఎంగట ఒక 10 రూపాయ 5 రూపాయ ఇందా హన వరణ రొంబ కమ్మీ అసలరా టీఏ నికి 10 రూపాయ సో ఒక 30 రూపాయ 40 రూపాయ ఇందా నా బస్ పుడిచే నా ఇంద నడంద వరుణ సో ఎకనామిక్స్ ప్లే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఎకనామిక్స్ ఇల్లనా నా అంద టైర్డ్ ఐడన సో వడంజే ఒక టీ కుడిక ముడియాది టీ కుడిచిట ఒక వడ ఏసాట్ వందన ముడియాది అనల ఏ అసలనా యాక్టర్ వంద యాక్ ఆక్టర్ యాక్టింగ్ ఇంద్రదే ఎల్లాతిమే సేంతదాం ఒక ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ ఆర్గను సోల్రా ఒక ఫిజిసిస్ట్ ఆర్గను సోల్రా ఒక కెమిస్ట్ ఆర్గను నా సోల్రా ఒక ఫిలాసఫర్ ఆర్గను సోల్రా సో 1968 ల వంద స్టూడెంట్ రెవల్యూషన్ నడకం పొరుదు సాత్రలం పోయిర్గర్ జాన్ పాల్ సాత్రలం వంద కూడ పోయిర్గర్ గోడార్ ఇంద డైరెక్టర్ లా న్యూ ఇయర్ సినిమా డైరెక్టర్ లా పోయిర్గాంగ పెరియ పెరియ నడి ఎల్లా ఆస్కర్ అవార్డ్ వాన అవార్డ్ అని సోల్డార్ మాలన్ బ్రాండ్ ఏ ఇదెలా ఉంగ సోల్రా అబినా యాక్టర్ ఆర్గను డైరెక్టర్ ఆర్గను వేర ఫ్యాకల్టీ ఆర్గను ఇది వంద సోషల్ రెలెవెన్స్ వంద రొంబ ఇంపార్టెంట్ యాక్టర్ కు వంద సోషల్ రెలెవెన్స్ రొంబ రొంబ ఇంపార్టెంట్ సో నంబ ఊర్ల ఎప్పుడు సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది నంబ ఊర్ల ఉన్న సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు నీ యాక్టింగ్ ల కొండు వరణం అబ్రిందన నీ వంద పుంజి సో ఒక వంద అరుణ్ వంద కూపరార్ న అవరోడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ న అవర ఐడియాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ న ఆర్ కామన్ కామన్ గ్రౌండ్ ల నాన ఏపు ఆవరం ఇందరతల ఉత్తు పోరం ఇప్రింటర్ ఒక విషయం వంద ఒక నడిగనికి తెరలన అది వేస్ట్ నా వంద ఉకాందర్గ నడిక పతి దా నా పేస వందర్గ ఆనా ఇను రొంబ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక సోషల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ న వాల్వియల్ల నీ ఇర్కరింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ కి నాలెడ్జ్ బేస్ రొంబ ఇంపార్టెంట్ సో త్రి త్రి బి నాలెడ్జ్ ప్రోసీనియం కన్సామి ముదలియార్ స్టానిస్లాస్కి స్టానిస్లాస్కి నా చోలంబది ఇప్పర్ శానిస్లాస్ లూల్ల నమర 
சானிஸ் கிளாஸ்க்கு வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு ஒன்று வந்து கிரியேட்டிங் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆக்டர் பிரிபாஸ் ஸோ கிரியேட்டிங் ரோல் ஆக்டர் பிரிபாஸ் அவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபிலாம் இருக்கு அதான் சொன்னேன் இஸ் அ கிரேட் ஃபிலாசபர்னு சொன்னாங்க ஸோ ஹவு டு கெட் இன் டு த கேரக்டர் திஸ் கால் பில்டிங் ஏ கேரக்டர் அதுவும் புக் எழுதியிருக்காரு ஒரு கேரக்டரை எப்படி வாங்க நான் ஒரு பிச்சைக்காரனா நடிக்கிறேன் ஜிஎம் சுந்தர் பிச்சைக்காரனா நடிக்கிறானா நான் ரோட்டில் போகும்போது காரில் போகணும் பைக்கில் போகணும் ஆட்டோவில் போகணும் பஸ்ஸில் போகணும் அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ ஆப்சர்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்திருக்காங்க நான் உங்கள் எல்லாருமே நான் பார்க்குறேன் ஓ அந்த மூடி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல அந்த மூடி இந்த தாடி வச்சா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல அந்த மூடிக்கு தாடி இல்லாமல் தான் பெட்டராக இருக்கணும் இப்படி என் மைண்டில் ஒரு செல் ஓடிட்டே தான் இருக்கு நான் எல்லாரையும் கவனிச்சிட்டே தான் இருக்கேன் இது எனக்கு ஏதாவது சான்ஸ் கிடைக்கும் போது இந்த பாடி லாங்குவேஜ் இந்த லுக்கை நான் எங்கேயாவது படத்தில் போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதுதான் ஆக்டரோட ஆப்சர்வேஷன் டெக்னிக் பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சார் சாலி சாப்லாம் சொல்லியிருக்காரு இமேஜினேஷன் ஆப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம வந்து நடிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நான் கலைன்ற வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணல ஜென்ரலாக ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் நான் யூஸ் பண்ணல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கிட்ட வரும்பொழுது நடிப்பு அப்படின்ற வரும்போது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஜோக் நானே இப்போ வந்து சர்ப்ரைட்டாக படுறதுல ஜோக் காமிக்கிறீங்களா இதெல்லாம் பண்ணேன் ஸோ இது எப்படி நல்ல நடிப்பா கெட்ட நடிப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து கான்டெக்ட் சொல்லலாம் புரியுது உங்களுக்கு ஸோ சில விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து குறியீடாக சொல்கிறது அல்ல ஒரு பாடி லாங்குவேஜில் சொல்கிறது எப்படி சொன்னால் நம் நம்ம பழக்கப்போல் மா சென்னையில் வந்து நிறையா இருக்குது விஸ்மாவனம் இருக்குது நார்த் மெட்ராஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி தமிழ் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஊர்லேருந்து வந்தாங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் சரி எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த ஆப்சர்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ரிட்டன்ஷன் சொல்கிறான் ரிட்டன்ஷன் எப்படி நான் வச்சுப்பேன் இதை நான் பார்த்துட்டேன் இப்போ அவர் இருக்காரு தாடி வச்சுருக்காரு இப்படி பண்ணுறாரு கண்ணாடி போட்டிருக்காரு எல்லாம் பண்ணுறாரு முன்னாடி ஒரு முடி இப்படி வச்சுருக்காரு இதை நான் எப்படி ரெப்ளிகா பண்ண முடியும் ஸ்கால் ரிட்டன்ஷன் பேர் இங்கிலீஷில் ரிட்டன்ஷனை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸ்கால் இமோஷனல் மெமரி அப்படின்னு ஸ்டானிஸ் லாஸ்ட் சொல்கிறார் வாட் இஸ் இமோஷனல் மெமரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்த சம்பவம் நல்லது கெட்டது சுமாரான சம்பவம் எல்லாமே எது வேணால் சொல்லுங்கள் சண்டை வீட்டில் சண்டை வெளியில் சண்டை நட்பு புரிதல் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நடிகனுக்கு வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் அதுதான் அவர் வந்து இமோஷனல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த இமோஷனல் மெமரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சோகமான சீன் வருது அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சோகமான சீன் இல்லை நான் ரோட்டில் போகும்போது நடக்கிற ஒரு சோகமான சீன் இல்லை என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்த சோகமான சீன்லாம் நான் கேள்விப்பட்டு வந்து நான் இந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸுங்க பேர் தான் இமோஷனல் மெமரின்னு பேர் இந்த இமோஷனல் மெமரி நான் டேப் பண்ணோம்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி அழுகணும் ஐயோ இந்த கேரக்டர் இப்படி அழுகணும் அப்படின்னு போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மாற்றி நான் வந்து என்னோடய கம்பேக் ஃபிலிம் வந்து காதலும் கலந்து போகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு திடீர்னு வந்து டேரக்டர் வந்து நீங்கள் சிவாஜி சார் மாதிரி நடங்க அப்படின்ட்டு விஜய் சேதுபதி சார் என்ன சொன்னோம்னா நான் திருவிழாடல் பார்த்தேன் இந்த நைட்டு தான் பார்த்துட்டு அதில் சுந்தரம் நான் நடக்க விட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னாரு இதெல்லாம் வந்து என்ன நடந்ததுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து உடனே டேரக்டர் போய் நதான் குமார் சார் வந்து போயிட்டு இந்த கேசட் வாங்கிட்டு திருவிழாடல் கேசட் வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லி திருவிழாடல் கேசட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்களா நான் பார்க்க மாட்டேன்ட்டு நீங்கள் சிவாஜி சார் தான் நடக்கணுங்க நான் எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்து இதுதான் பண்ணிருந்தேன் எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்து இதுதான் எனக்கு வேலையே அப்படின்னு இது எங்கள் டிஎன்ஏலே இருக்குது நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் எட்டு வயசில் போட்ட வித தான் அது அப்போ சிவாஜி சாரோட பல விதமான நடையெல்லாம் நான் வந்து நான் நடந்திருக்கேன் நடந்து ஒரு நடிகன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நடிகன் ஆகி உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கேன் நடப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்ல ஜி எம் சுந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்ற அது ஒரு தேடல் அது ஒரு ஒரு நிலை அது வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் நான் வந்து சின்சியரா நான் பண்ணிருக்கேன் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது அந்த சின்சியாரிட்டி கிடைச்ச இதுதான் வந்து நான் காதலும் கடந்து போகல என்னோட கம்பேக் ஃபிலிமில் நலன் டேரக்டர் நலன் வந்து இந்த மாதிரி நலன் சொல்லும்போது ஐ சிம்பிளி கிரைட் யூ ஓன் பிலீவ்
மனசை தளராதே விடாதீங்க இன்றைக்கி எல்லாம் நாளைக்கு ஜெயிப்பீங்க நாளைக்கு எல்லாம் நாளைக்கு ஜெயிப்பீங்க இந்த உட்காந்துருக்கலாம் அதனால் அது வந்து ஒரு நடிகைனா எல்லாருனாலும் ஜெயிக்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு விஷயத்தினால வந்து அவர் வேஸ்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து யங்ஸ்டர் ஆகி அவங்க வந்து இந்த நல்லா நடிகிறாடா அவன் கூப்பிடுறா அப்படின்னு கூப்பிட்டவர் தான் நலன் குமாரசாமி எனக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து நடிப்பை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்வாங்கியிருக்கோன்ற விஷயம் தான் இப்போ திருப்பி நான் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி தான் ஸோ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சொல்கிறேன் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கியும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு நடந்த அந்த தேட்டரோட இதை நான் எல்லாத்தையுமே மிங்கிள் பண்ணி மிங்கிள் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு ஆர்டரில் நான் சொல்லவே இல்லை ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி இமோஷனல் மெமரின்னு சொன்னேன் ஆப்சர்வேஷன் நான் சொன்னேன் இமேஜினேஷன் நான் ஒன்று சொன்னேன் இமேஜினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்ட் இருக்குது அந்த இமேஜினேஷன் வேர்டு தான் இஃப் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி சொல்லுவார் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தெரியும் ஓரளவுக்கு இஃப் ஆனால் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கி இந்த இஃப் அ மேஜிக் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவார் வாட் இஸ் மேஜிக் இஃப் இஃப்னா என்ன நான் இந்த புஸ்தகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் இதான் மேஜிக் இஃப் அப்போ நீ புஸ்தகமாக நடிக்கிற இப்போ சரியலிஸ்டிக்காக இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது அப்போ நீ தான் நீ இந்த புஸ்தகம் கேரக்டர் பண்ணுற நீ வந்து இப்போ நீ அப்படின்னா எனக்கு இமேஜினேஷன் பண்ணும் நான் என்னென்ன புஸ்தகம்லாம் படித்தேன் எத்தனை எத்தனை புஸ்தகத்தில் நான் தொற்று கேட்டு எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி இது மாற முடியும் அப்படின்றது எப்படி சார் நான் ஆக்டர் மாறு அதான் சயின்ஸ் கிளாஸ் சொல்ல நீ மாறு இந்த புஸ்தகமாக மாறுன்னு தான் சொல்கிறேன் So, it's called improvisation there. Observation, retention, imagination, emotional memory, and improvisation. GM Sundar is the Pustha. Who is the Pustha? Who is the Pustha? Who is the Pustha? Hey, tell me, I'm going to get to the Pustha. I'm going to get to the Pustha. Tell me, tell me. I'm going to get to the Pustha. I'm going to get to the Pustha. So, I'm going to get to the Pustha. ஸோ வெறும் படிக்கிற பொருள் மட்டும் இல்லை ஸோ ஆக்டருக்கு இமேஜினேஷன் ஒன்று இந்த புஸ்தகத்தை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணுவனி அதுதான் இமேஜினேஷன் அதுதான் ரிட்டன்ஷன் அதுதான் வந்து இம்ப்ரோவிசேஷன் ஸோ இப்படி ஒரு நாலு டாபிக்கை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் அது நிறைய இருக்குது பில்டிங் ஏ கேரக்டர்னா ஹவு கெட்டிங் இன் டு த கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் விஷயத்தில் ஆஸ் அன் ஆக்டராக வந்து தியரிட்டிக்கல் பேஸோட வேர்ல்டு சினிமா எல்லாம் எக்ஸ்போஷர் ஆனதுனால நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபஸ்ட்டு போய் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு குரசோவோட ரோஷமான் கேட்டு போட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டே நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படி ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்துட்டா ரோஷமான் கேட்டு நான் பார்க்குறேன் நான் பார்த்துட்டு வெளில வந்துட்டேன் வந்துட்டு யார்கிட்டையும் பேசல துசிலோ மாஃபினேனு ஒரு ஆக்டர் யாருமே எங்கடா இருந்தேன் இவ்வளோ வருஷம் எனக்கு தெரியவே இல்லை நான் ஆக்ட் பண்ணுறான் இவனால் ஏன்டா நமக்கு தெரியல ஏன் நமக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு சொல்லலை அப்படி ரெண்டு நாள் தூங்கல சச்சே கிரேட்டஸ்ட் ஆக்டர் தோசி ஒரு மாதிரி நேரத்தில் குரசோவோட பன்னெண்டு பதிமூணு படம் பண்ணியிருக்காரு ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம ஊர்லேயும் அந்த மாதிரி பேர் அந்த மாதிரி ஆக்டர்லாம் இருக்காங்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆக்டர்ஸ் கிளாஸ் கிஸ்கின் ஒரு ஆக்டர் இருக்காரு ஜெர்மனில் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அக்வாரி த ரெத் ஆஃப் காட் டேரக்டர் பேர் ஞாபகம் அது அவர் ஸோ இதே நீங்கள் அப்புறம் ஹங்கேரியன் ஆக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் கிளாஸ் மரியா பிளாந்தர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜேம்ஸ் கேக்னியன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு ஆக்டர் ஜேம்ஸ் கேக்னியன் இப்போ கூலமாக தான் இருப்பார் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் கால் மால்டன் அது எல்லாமே மெத்தட் ஸ்கூல் நம்ம சொல் இப்போ சொல்ல போகிறது எல்லாமே மெத்தட் ஆக்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண கால் மால்டன் லீ ஜெக்காப் மாலன் பிராண்டோ பால் நியூமன் ராபர்ட் இந்திரோ அல்பச்சனோ You name it, there are great actors that are there at that time. Lee Jacob. If you look at the bad dog, he is a fantastic actor. He is also from a method school. Why do I tell you that? Why do I go to Stanley's class in America? Why do I invite you to 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 America? So, I will go to credit to Stanley's class. But, I will not talk about it. I will talk about it. That is Stanley's class. ஸோ சானிஸ் லாஸ்க்கு வந்து பின்னாடி எப்பொழுதுமே இருந்துட்டு இருக்காரு ஸோ ஜென்ரலாக நான் வந்து சானிஸ் லாஸ்கி பம்பல் சம்பந்த முதலியார் கந்தசாமி முதலியார் பழைய ஆக்டர்ஸு சினிமானா என்ன அது டப்பான்னு சொன்னேன் உள்ள ஆப் ஆப் இருக்குது இப்போ வந்து ஆப் ஒன்று இருக்குது டப்பாக்குள்ள ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ ஒரு சிப் இருக்குது ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலன்னா 
நம்ம அப்சர்வ் ஆகிடும் இப்போ கேமரா போனால் இது வந்து அப்கிரேட் பண்ணியாகும் இந்த சிஸ்டத்தை அடுத்த அளவுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணலன்னா நீங்கள் பழசு எப்போ பழசுட்டா பெருசது அப்படின்ட்டு போய் நேரம் ஸோ அப்கிரேட் பண்ணணும் ஆக்டிங்லேயும் அப்படி தான் அப்கிரேட் பண்ணுவோம் நான் வந்து ஃபெஸ்டிவல் தான் போகிறேன் ரெகுலராக போகிறேன் இன்டர்நேஷ்னல் சினிமா நான் பார்க்குறேன்னா நான் வந்து அப்கிரேடிங் மை நாலேஜ் ஓ இந்த டேரக்டர் பண்ணுறாரா ஓ அந்த ஆக்டர் எப்படி பண்ணுறாரா ஓ இப்போ வெரி குட் ஆக்டரியா போலீஸில் ஒரு டா ஆக்டர் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரெஞ்சில் நிறைய ஆக்டர் இருக்கான் என் பெரிய பெரிய நடிகர்லாம் இருக்கான் நீ சொல்லினே போகலாம் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக இதை முடிச்சுட்டு என்னோடய ஜேர்னியோட ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸு ஸ்டானிஸ்லாஸ்கி அதுக்கப்புறம் இமேஜினேஷன் மெமரிச்சு இதெல்லாம் நிறைய இது உங்களுக்கு சொன்னேன் கேமராவை பற்றியும் நான் சொன்னது நம்ம வந்து நீங்கள் கேள்வி பதிலில் தான் நிறையா நான் சொல்லித்தரேன் பட் நான் உங்களுக்கு சொன்னது இவ்வளோ தான் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவாக கேள்வி கேட்குறீங்களோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளவு நான் வந்து எனக்கு உள்ளதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ லெட் அ ஸ்டார்ட் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க கேளுங்க சார் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிங் போகும்போது தேரி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்லைங்க சார் இப்போ அந்த தேரி என்றது ஆடிஷன் தானே சார் ஆடிஷனாக இல்லை எப்படிங்க சார் அது புஸ்தகம் புஸ்தகம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம வந்து ஆக்டிங் போகிறோம் அப்படின்னு சான்சஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆடிஷன் பண்ணுறாங்க சார் அந்த ஆடிஷனால் வந்து சான்சஸ் எடுக்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுகிறீங்க நான் ஆக்டிங்க்கு பேசிக்கான சோர்ஸ் சோர்ஸ்ன்னு பேர் இந்த சோர்ஸ் தான் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கேன் தேரி தேரி நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணுறதுன்றது நான் ஒரு டேரக்டரை நீங்கள் வாங்கலேன் நீங்கள் வந்து கேரக்டர் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க இந்த டைலாக் கொடுக்குறேன் அது வந்து நீங்கள் ஆக்டிங் பண்ணுறீங்க நான் சொல்கிறது ஃபண்டமெண்டல் சோர்ஸ் இந்த ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் எப்படி இந்த கேரக்டர் எப்படி போட்டே பண்ணுவீங்க ஆடிஷன்லன்றது தான் ஸ்டானிஸ் லாஸ்கேன் மெத்தட் ஸோ இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் சோர்ஸ் ஓகே சார் அதுக்காக தான் சார் கேட்குறேன் நீங்கள் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க சார் இப்போ நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுற ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுற எது பண்ணாலும் இந்த கேரட் ஷூட்டபுளாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஜெக்ட் ஆப்ஷன் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை மீறி நம்ம வந்து கெயின் பண்ணணும் இன்னும் நம்ம வந்து அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை சினிமாவுக்குள்ளே போகணுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்குறேன் சார் என்ன படிக்கணும் தேவையை படிக்கணும் அப்புறம் நான் படித்தது இப்போ வந்து நான் லுக்கிங் பேக் சானிஸ் லாஸ்கி சானிஸ் லாஸ்கி நீ எடுபடுமா எடுபடாதா ஏன் நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் முதல்ல படிக்கணும் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும் பெயிண்டிங் படிக்கணும் கண்டென்ட் ஸ்கின் ஒரு ப பெயிண்டர் இருக்கான் சார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டர் சால்வடார் டாலின்னு ஒரு பெயிண்டர் இருக்கான் சர்டிஸ்டிக் பெயிண்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிகிட்டே போனோம் சினிமாவுக்கு வந்து ரெம்ராண்ட் டேனிஷ் பெயிண்டர் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கற்றுக்கலாம் நம்ம எக்யூப் பண்ணலை நம்ம எக்யூப் பண்ணிடும் பெயிண்டிங் பற்றி படிக்கணும் டெனிஸ் பார்ப்பீங்களா பாத்தீங்களா <laughs> 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 வார்த்த <laughs> டேய் படவேல அப்படின்னு சொல்ல டே அனுப்ப சொல்லுங்க சார் இப்படி நான் சொல்லுவேன் நூறு இதுவாக பண்ணலாம் இதே இது ரோஜர் ஃபெடர்னா கேட் ரோஜர் ஃபெடரோட பேக் ஹேண்ட் தான் அது பேக் ஹேண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆனால் இது ஓவர் ஆக்டிங்க இல்லை எப்படி ரோஜர் ஃபெடரர் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படி இது மாதிரி தான் பெயிண்டிங்கில் சால்வடா டாலி எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க யூஸ் பண்ணணும் கெண்டன்ஸ்கி எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணணும் ரெம்ப்ராண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே யூஸ் பண்ணணும் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இருக்குது எந்த ஐடியாலஜி கரெக்டாக அது அந்த ஐடியாலஜிக்கில் ரோல் ஒன்று கொடுக்குறாங்க எப்படி பண்ணுவீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆக்டர் எனக்கு ஒரு எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்
நான் அந்த ரோல் நடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நான் நடிக்க போறேன்னு வச்சுக்க நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல ஆர்எஸ்எஸ்னா என்ன ஜன்சங்னா என்ன உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் எப்போ வந்தது காந்தி அனுப்பிக்கல எப்படி இருந்தது எப்படி மாடரேட் மாடரேட்டா இருந்து எப்படி வந்தாங்க ஃபெயிலியர் ஆனாங்க காந்திஜி எப்படி இது பண்ணாரு அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்ல இப்ப நான் ஃப்ரீடம் சர்க்கிள்ல படிக்கலன்னா வீர சர்வாக்கர் தெரியலன்னா நான் ஆர்எஸ்எஸ் பத்தி நடிக்கவே முடியாது கரெக்டா அப்ப உங்களுக்கு நான் அந்த கேரக்டர் நடிக்கணும் வீர சர்வாக்கர் ரோல் நான் நடிக்கணும் யாராவது வந்து எனக்கு ரோல் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வீர சர்க்கார பத்தி ஐடியாலஜிக்கலா தெரியலன்னா நடிக்க முடியாது போக்கர்ஜாக் <laughs> 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 ஆக்டிங் பண்றது ஃப்ராய்ட பத்தி பேசுறேன் இப்போ சார் ஆக்டிங் என்ன சொல்லுங்க சார் அப்படினா ஐ will say i am a split personality இது ஃப்ராய்ட் இன் ஸ்டேட்மென்ட் வாட் இஸ் ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டி சுந்தர் ஜி எம் சுந்தர் அப்படிங்க ஒருத்தர் தோர்க்கன வாதியர் ஆக்ட் பண்றாரு அப்ப மேஜிக் இஃப் யூஸ் பண்ணி ஜி எம் சுந்தர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி தோர்க்கன வாதியர் ஆக போறாரு நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா இதுதான் நான் திரு திரும்பி சொல்கிறேன் நாலேஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் சினிமாவில் இவ்வளோ வருஷம் வேலை இல்லாமல் இருந்து திருப்பி எனக்கு கிடைச்சது காரணமே என்னோடய வெயிட்டிங் பீரியடில் நாலேஜ் அக்வேர் பண்ணது தான் அது வந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்போது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் எந்த வேணால் ஃபேக்கல்ட்டி வேணால் இங்கே இருக்கலாம் கேமரா வேணால் இருக்கலாம் டேரக்ஷன் இதில் இருக்கலாம் எதில் வேணால் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இருக்க இதை வந்து நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும் பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ணணும் சாவிட வரைக்கும் நீங்க செய்யணும் அதுதான் ஆக்டிங் குட் ஈவினிங் சார் ஐம் அசோக் சுவாமிநாதன் சினிமாட்டோகிராஃபர் ராமன் கேரக்டர் பண்ணியிருந்தார்ல சந்தோஷ் பிரதாப் அவர் அடுத்த ஃபிலிம்க்கு நான் தான் இப்போ டிஓபியாக பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் ஸோ ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வேறு ஒன்று சார் இப்போ நான் ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேருந்து தான் நானும் வந் வந்தேன் நான் வந்து நாசர் சார் வந்து நிறைய கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு கிளாஸஸ் இருந்து அதில் நான் அந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாமே ஷூட் பண்ணி என்ன கூப்பிடுவாங்க அதில் வந்து இந்த தேவராட்டம் ஒயிலாட்டம் இதெல்லாம் வந்து கிளாஸஸ் வந்து கொடுப்பாரு எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு அது புரியல இந்த லாஸ்ட்டு டிப்ளமா ஃபிலிம் பண்ணும்போது அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து பிகினிங்கில் இருந்ததுக்கும் அந்த எண்டில் இருந்ததுக்கும் நிறைய ஒரு ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சு இப்போ இது ஃபிலிம் ஸ்கூலோட நான் முடிஞ்சிட்டேன் வெளியில் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் வந்து கேமரா மேனை பண்ணேன் நாளை எங்களுக்கும் பண்ணேன் அதில் சில ஆக்டர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பண்ணுறாங்க கரெக்ட் அதாவது என்ன நான் ஆக்டர் ஆகணும் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நான் இதே லேர்ன் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா ஒரு டைம் வரைக்கும் பண்ணுறாங்க ஒரு 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 பர்டிகுலர் டைம் அவங்களால ட்ராவல் பண்ண முடியல இந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து இப்படி வரவங்க வந்து எப்படி போ என்ன மாதிரி இது போகணும்னு புரிய நான் படித்தேன் இப்போ ஸ்டானிஸ் லாஸ்கே ரீவிசிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்டானிஸ் லாஸ்கே உதவுவாராம் தேவராட்டம் உதவுமா குயிலாட்டம் உதவுமா தெருக்கூத்து உதவுமா அதுதான் ரீவிசிட்டு இது எல்லாமே கலை தான் எல்லாமே அதுக்கு வேண்டிய ஒரு கலை ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாமே இருந்திருக்கு இப்போ இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் டெக்னாலஜி வந்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுச்சு அதுதான் திரு திருப்பி வரும் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம புரிஞ்சுக்கலன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒயிலாடத்துலேயே இருக்க வேண்டியது தான் ஒயிலாடம் தப்புன்னு நான் சொல்ல அது பெரிய ஆட்ஃபார்ம் ஆனால் இன்னைக்குள்ள கான்டெம்பரரினஸ் இல்லை நம்ம தள்ளி விட்டுட்டு போகிறோம் டெக்னாலஜி வந்து பல விஷயத்த காலி பண்ணும் பல விஷயத்த ரெக்கார்ட் பண்ணும் வாழ்க்கையில் மாதிரி இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸோ டெக்னாலஜியை திருப்பி திருப்பியும் நீங்கள் நான் வந்து இப்போ தெருக்கூட்டு ஆர்டிஸ்ட்டு நான் கட்டியங்கார மேஷன்லாம் போட்டிருக்கேன் எந்த அளவு கட்டியங்காரம் இன்னைக்கு உதவுவான் ஜிஎம் சுந்தருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றது உதவுவான் டெஃபினட்டாக உதவுறான் அது எனக்கு தெரியும் எங்கே உதவுறான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் சீக்கிரம் அது 
ஆக்டிங்கில் ஒரு சீக்கிரட் அது புரியுது உங்களுக்கு எல்லாரும் ஜியோ சுந்தர மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஒயிலாட்டம் ஆடுறவங்களாம் மெத்தட் ஆக்டிங் பண்ண முடியாது வள்ளி திருமணத்தில் இருந்து நாடகத்தில் நடித்தவங்க மெத்தட் ஆக்டிங் பண்ண முடியாது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நான் முதலே சொன்னேன் தேட்டர் இஸ் அ லிமிடெட் ஸ்பேஸ் இட்ஸ் கால்டு ப்ரொசீனியம் இங்கிலீஷில் இந்த லிமிடெட் ஸ்பேஸில் டிஃபைண்ட் ஆடியன்ஸ் டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் இந்த டிஃபைண்ட் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே டே ஆக்டர் மூவ் பண்ணுவான் வாய்ஸ் அத்ரோ பண்ணுவான் எக்ஸாஸ் இட்ஸ் கால்டு எக்ஸ்பிரஷனிஸ்டிக் மேக்கப் பண்ணி போயிரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விசிபிளாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் கண்ணை இங்கே இங்கே மைய இங்கே மைய இங்கே ஒரு ஒயிட்டு போட்டோம்னா கண் மட்டும் கரெக்டாக தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனிஸ்டிக் மேக்கப்பை தேட்டரில் தான் நான் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபிலிமில் க்ளோஸ் அப்பில் வரும்போது இதே ஐ லேஷை போட்டு நான் பண்ண முடியாது பட் ஜோக்கர்னு படம் பார்த்துருவீங்க ஸோ இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அந்த ஆக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஜோக்கர் இருந்து ஒரு மெட்டஃபர் மெட்டஃபர்னா குறியீடுன்னு அர்த்தம் குறியீடு அது ஸோ இந்த இந்த ஜோக்கர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இது காட்ஸ்லேருந்து தான் வருது எங்கேருந்து வரல நான் திரு திருப்பி போனேன் காட்ஸ் பா பா விளையாடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் பிளாக் ஜாக் போக்கர் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ ஜோக்கர் வந்து இப்போ அந்த காட்ஸ்லேருந்து தான் வரவன் புரியுதா உங்களுக்கு அதை வந்து ஒரு குறியீடாக ஒரு மெட்டஃபராக பண்ணி ஒரு ஆக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எக்ஸாஜுரேட்டட் மேக்கப்பு எக்ஸாஜுரேட்டட் ஆன ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் அவன் பண்ணுறான் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் மற்றபடி நார்மலாக இருப்பான் இட்ஸ் கால் த ஜாக்கில் அண்ட் ஹைடுன் பேர் அகெயின் ஏ ஃப்ராடியன் எக்ஸ்பிரஷன் தான் அது அகெயின் ஏ ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்களா ஸோ ஒரு பக்கம் அந்த ஆக்டர் ஆக்டராக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஜோக்கராக இருக்கும் ஸோ டேரக்டர் கேமரா ஆன் பண்ணோம்னா அவன் ஜோக்கர் வந்துடும் பண்ண ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ அப்படின்னு பெட்டி குடிச்சிருவோம் ஸோ ஆக்டர் மாறி மாறி பண்ணினார் மஸ்ட் ஃபில் பர்சனாலிட்டி ஸோ நான் கொஞ்சம் டிவேட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் நீ கேட்டகிரி ஒரே பதில் அதான் இன்னைக்கு குயிலாட்டம் தேவராட்டம்லாம் ரெஃபரன் ரெஃபரபுளா அப்படின்னு நம்ம விசிட் பண்ணோம் குயிலாட்டத்தையும் தேவராட்டத்தையும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பர்டிகுலர் ஸ்டெப் ஒரு டேரக்டர் கேட்குறோம் நான் கற்றுக்கிட்டு தான் ஆனோம் கற்றுட்டு அந்த ஸ்டெப்பை நான் பண்ணிடணும் பட் இன்னைக்கு உள்ள டெக்னாலஜிக்கல் இன்வென்ஷனில் இதெல்லாம் கரெக்டாக அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இதாங்க அதனால தான் ஜென்ரல் டெக்னாலஜியாக யூ ஹவ் டு ரீவிசிட் ரீவிசிட் பண்ணும் இது தான் அப்படி நான் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது ஒரு ஆக்டர் அது வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணல அது வந்து சைக்காலஜிக்கலாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவங்க ஆக்டராக ஃபியூச்சரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் என்ன வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் கொடுக்க முடியாது ஒரு ஆக்டருக்கு சஜஷன் ஏன்னா ஆக்டர் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் அது நீங்கள் வா நீங்கள் வந்த வழி அது நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் வந்தீங்க உங்கள் ஜேர்னி என்ன உங்களுக்கு என்ன ஓணும் எதுக்காக வந்தீங்க நான் ஆக்டர் ஆகணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தேவராட்டம் கோயில் ஆடம் மட்டும் தெரியலனா எதுக்கு வர நடிக்கிறதுக்கு எதுக்காக சொல்கிறோம் கரெக்டாக அதுதான் ஆ போக்கரை பற்றி தெரியலனா காடு காடு இல்லை வந்து ஜோக்கர் இருக்குது உனக்கு பேசிக்க ரம்மியே தெரியலனா எனக்கு ஜோக்கரை பற்றி என்ன தெரியும் உனக்கு அகெயின் நாலேஜ் தான் அது சீட்டு கட்டுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதை கேம்பிளிங் கேஷுவலாக சொல்லுவீங்க இப்போ மாஃபியாவில் ஒரு ரோல் இருக்குது காட் ஃபாதரில் மாலும் ரெண்டை பண்ணார் டான் காவியா என் வீட்டில் மாஃபியா புக்கை நிறைய இருக்குது நாளைக்கு தப்பி தெரிஞ்சு ஜிஎஸ் வரைக்கும் மாஃபியா ரோல் கொடுத்தாலும் மொத்தம் ஒழுங்காக படிக்கணும்ல சாரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மன்னிக்கும் ஸோ அந்த கேரக்டர் ஒழுங்காக பண்ணுன்னு ஊரில் புக்கெல்லாம் வாங்கி படிச்சுன்னு இருக்கிறேன் எனக்கு மாஃபியா ஹிஸ்ட்ரி தலைகிறா தெரியும் ஆனால் என்ன இருந்தால் மாஃபியா தான் படிக்கிறேன் ஆனால் பைத்தியம் வந்தால் பைத்தியமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அதுதான் நான் கன்ஃபியூம் பண்ணுறேன் படிங்க எல்லாத்தையும் படிங்கன்றேன் படித்தா தான் ஒரு நடிகர் வந்து முழுமையாக இருக்க முடியும் முழுமையாக வந்து செயல்பட முடியும் இல்லைன்னா ஆக்டர் வந்து இன்னும் டான் கார்லியான் ஏ அது டிஸ்பிளேட் பை எஸ் 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 எல்ட் சன்னோ சன்னி அப்படின்னா சன்னியா டான் கார்லியானா அப்படின்னு நான் கேட்டு பண்ணி வச்சு டேரக்டர் முன்னாடி சார் இன்னும் சார் வேர்ட் கேர் அபவுட் ஜேம்ஸ் கேக்னி சார் இப்படி நான் நாலஞ்சு விஷயத்தை நான் பார்த்து புரிஞ்சது மேயர் லான்ஸ்கி நிறைய இருக்குது சொல்லினே போக பேர் இந்த மாதிரிலாம் ஓ பரவாயில்ல இந்த பையன் ஏதோ தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம் போல இருக்கணும் ஏன் ஒன்றும் இல்லை நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போனோம் நான் வந்து மாஃபியா டான் ஆக்ட் பண்ணால் நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போகணும் எங்கள் ஊர் மாஃபியா டான் எப்படி இருப்பான் மலர் பிராண்டாக மாதிரி இருக்க மாட்டான் அப்போ எங்கள் ஊர் மாஃபியா எப்படி இருப்பான் எங்கள் ஊர் ஈதாஸ
இந்த ஒப்பாரி ஓவர் ஆக்டிங் இருக்கீங்களா நேச்சுரல் ஆக்டிங் இருக்கீங்களா ஏன் இப்படி கத்தி கத்தி அழுதுருக்காங்க மாறல் அடிச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் ஓவர் ஆக்டிங்கிட்டாரு அப்போ நம்மளோட கல்ச்சரில் நம்மளோட விஷயத்தில் இவன் மாடு பிடிக்க போறீங்க மஞ்சவரத்தில் புரியுது உங்களுக்கு போன போய் உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் இது ஓவர் ஆக்டிங் சொன்னீங்களா நான் இல்லைன்றேன் ஆமாம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விங்க அவர் சொன்ன பதிலுக்கும் ஓவர் ஆக்டிங்லாம் கிடையாது கல்ச்சுரல் ஈத்தாசை நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த இமோஷனல் மெமரியில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை ஒரு எக்ஸ்பிரஸ்டிஸ்டிக்காக நீங்கள் வந்து கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் ஆக்டிங் பண்ண முடியுது ஸோ ஓவர் ஆக்டிங் நேச்சுரல் ஆக்டிங் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது பொய் அன் ஆக்டர் இஸ் ஆக்டிங் அவ்வளோதான் இஸ் ஆக்டிங் இஸ் அன் ஆக்டர் அவர் இஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் அவ்வளோதான் இந்த ஆக்ட்ரஸ் கேரக்டர் கூட இன்வால்வ் ஆகாம தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஒப்பாரி வைக்கும் போது நான் வந்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எங்கள் ஊரில் ஒப்பாரி வைக்க மாட்டான்றேன் கரெக்டா அப்போ சிவாஜி கணேசன் ஒப்பாரி வைக்க முடியாம ஓவர் ஆக்டிங் இருக்கு இல்லைன்றேன் அப்ப ஒப்பாரின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஓவர் ஆக்டிங் பார்க்கறோம் நீ காலக்கட்டத்தை ஆனா கல்ச்சுரலா அதான் அதான் கல்ச்சுரலா அப்படிதான் இருப்பாங்க என்னடா கல்யாணத்துக்கு போற மொய் எழுதிட்டு வர சாவுக்கு போற மொய் எழுதிட்டு வர வயசுக்கு வந்துச்சு ஒரு பொண்ணு போய் மொய் எழுதிட்டு வர இந்த மொய்ன்றது இன்னைக்கு சிட்டியில இருந்து நிறைய பேருக்கு ஊர்ல இருந்து வந்தவங்களுக்கு தெரிய வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த மொய்ன்ற விஷயத்த வந்து எனக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு கேரக்டர் போது சார் நீங்கள் வரீங்க வந்து மொய் எழுதுறீங்க நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு மொய் எழுதுறீங்க அவன் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மொய் எழுதியிருக்கான் நீங்கள் நூற்றம்பது ரூபா வேணா இது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் புரியுதா டேரக்டர் வந்து இது ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங் ஏரியாவாக நாளைக்கு அடுத்த இது கொண்டு வர போகிறாரு அப்போ நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்த கொண்டு போய் நான் நூற்றம்பது ரூபா மொய் எழுதுனா கரெக்டா இல்லை ஏன்னா டேரக்டர் அது கான்ஃப்ளிக்டாக கொண்டு வர போகிறாரு ஃபர்தராக வர சீக்வன்ஸில் அப்போ அந்த நூற்றம்பது ரூபா நான் எழுது நான் கொண்டு போய் எழுதும்போது மொய் எழுதும்போது என் மனநிலை என்ன அந்த கல்ச்சுரல் விஷயம் என்ன ஏன் பொண்டாட்டி எப்படி நினைக்கிறா ஏன் பையன் என்ன நினைக்கிறான் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து ஆயிரம் ரூபா பண்ணாங்க இவர் பாட்டி வந்து நூறுரூவா கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்போ பத்து பேர் இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சொசைட்டியில் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நடந்து நீங்கள் ஆப்சர்வேஷனில் கொண்டு வரலாம்னா அவங்க பண்ண முடியாது சும்மா டைலாக் டெலிவரி மாதிரி ஆகி போயிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் கேட்டது வந்து ஓவர் ஆக்டிங்க நேச்சுரல் ஆக்டிங் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு டெர்னாலஜி தான் ஒரு ஜார்கன் தான் ஸோ ஆக்டர் நடிக்கிறான் அவ்வளோதான் இஸ் அ குட் ஆக்டர் பேட் ஆக்டர் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு போங்க ஆ சரியில்லை இப்படி பண்ணி ஏன் இப்படி கத்துறான் அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு 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 விதமான ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் எந்த சீனை எப்படி எக்ஸா எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறான் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஓவர் ஆக்டிங் சொல்ல முடியாது இப்போ நான் என்ன ஜோக் காமிக்கிறீங்களா அப்படின்றது தான் முதல்ல நான் சொன்னேன் அது என்ன ஓவர் ஆக்டிங் என் இடத்துக்கு ஏன்னா என்ன வச்சு ஒரு காண்டம்பரியான ஒரு வாத்தியார் அவன் ஸ்டூடெண்ட்டோட என் இடத்துக்கு வரான் நானும் ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு புரியுதா அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் என்ன மனநிலை இருப்பேன் பிறக்கணும் வந்து என்ன மனநிலை இருப்பார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க மொத்தம் என் இடத்துக்கே வந்துட்டானவன் வாடகை இதுதான் மனநிலை ஆக்டரு இந்த மனநிலை நான் உள்ளே வந்தால் தான் ரங்கன் வந்து நான் கவுண்டர் கொடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மனநிலையை வாங்குறவன் தான் பில்டி கட்டிங் டு த கேரக்டர் அதான் இப்போ அது போய் ஓவர் ஆக்டிங் சொன்னீங்கன்னா நான் இல்லைன்றேன் கடுப்பு நம்ம கோவத்தில் என்னென்னமோ வார்த்தையெல்லாம் விடுவோம் என்னென்னமோ எக்ஸ்பிரஷன்லாம் பண்ணுவோம் தண்டார தூக்கி அடிப்போம் கோவத்தில் வீட்டில் நிறைய நடக்கும் அது எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் இது ஓவர் ஆக்டிங் சொல்கிறீங்களா நான் இல்லைன்றேன் கோவத்தில் நான் இந்த இந்த கேரக்டர் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுது கோவத்தில் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுது ஷார்ட் டெம்பர்ட் கேரக்டர்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா காட் ஃபாதரில் சன்னி பண்ணியிருப்பார் ஷார்ட் டெம்பர்ட் கேரக்டரை எல்டர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து இது பம்பு வித் புல்லர்ஸ் இந்த ஈட்டைஸ் அதான் கரெக்டான விஷயம் அதான் கேரக்டர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு ஷார்ட் டெம் போட நீ கோவத்தில் கோவப்பட்டு வெளில போகிறது இது பண்ணுறது பண்ணிங்கன்னா இதான் எண்டு கரெக்டாக அதனால் நான் ஜென்ரலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஆக்டர் ஆக்டர் தான் நீ வேணால் பேட் ஆக்டர்னு சொல்லுங்கள் குட் ஆக்டர்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஆக்டிங்கில் இது மெத்தட் ஆக்டிங் அதுவே தான் சொன்னேன் ஐ எம் ரீ விசிட்டிங் ஸ்டானிஸ் லாஸ்க்கு என்ன என்ன பெரிய மெத்தட் ஆக்டிங்கு அப்படின்னு நான் கேள்வி
இங்கே உள்ள அத்வைதாவை நீங்கள் படிக்கல துவைதா படிக்கல உங்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலாம் வேறு அத்வைதா படிச்சிங்களா படிக்கணுன்றேன் துவைதா படிச்சிங்களா படிக்கணும் ஏன் இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா எல்லாமே சிக்ஸ் சென்ச்சுரி ஏடியில் வந்து ஜெயினிசம் இருக்குது புத்தா இருக்கார் எல்லாம் சிக்ஸ் சென்ச்சுரி ஏடி அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஒருத்தருந்தார் சைனாவில் சிக்ஸ் சென்ச்சுரி ஏடி சிக்ஸ் சென்ச்சுரி ஏடியில் மூணு பேர் இருந்திருக்கான் ஒரே டைமில் கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கான் புத்தா இருந்திருக்கான் ஜெயினிசம் இருந்திருக்கு திருத்தாங்காரான் பேர் இருபத்தி நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் திருத்தாங்காரான் பேர் அவனை பற்றி தெரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து உட்காந்து நான் பேசுறதுல அர்த்தமே இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸில் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய பணிங்க படிச்சுட்டு அவன் சொல்கிறான் இவன் சொல்கிறான்றதெல்லாம் விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து நிறைய படித்து புரிஞ்சு கனெக்டிங் த டாட்ஸ்ன்றது இதை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு புரிதல் வரும் இந்த புரிதலை நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்வியலையோ நான் ஆக்டர்னா நான் ஆக்டர் நான் எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை நான் பண்ணுறேன் இந்த சார்பட்டா பரம்பரை படம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப உங்கள் மேலே வந்து அந்த படம் ஆக்சுவலி நான் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது உடனே அன்னைக்கு நைட்டு முடிச்சிருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு அமேசான் பிரம்பில் பார்த்தேன் எனக்கு படம் பார்த்து பிடிச்சவனும் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச கேரக்டர் உங்களுக்கு தான் சார் எனக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இது டைலாக் வந்து அது பேர் வெளியில் தெரியறதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப ரசித்தது அது ஒன்று வீட்டில் அமேசான் டிவியில் மொபைலில் பார்க்கும்போது இன்னொரு வந்து பேசி சிரிச்சுன்னே இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த இலையை தட்டிகிட்டே இருப்பீங்க எனக்கு அந்த ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து வெளியில் அவ்வளோவா தெரியல ஸோ இது வந்து நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறதா இல்லை டைரக்டர் சொன்னதை அப்படியே செஞ்சிங்களா நீங்கள் இது வந்து முதலே சொன்ன சனி ஸ்லாஸ்க்கு வந்து இம்ப்ரோவைசேஷன் நான் ஆக்டர் ஷூட் இம்ப்ரோவைஸ் துண்டு போட்டிருக்கான் பிறக்கு நம்பர் கண்ணாடி போட்டிருக்கான் தொழில் வந்து வாழை இலை மண்டியில் வந்து வேலை பார்க்குறான் அப்படின் போது வாழை இலை மண்டி இதெல்லாம் செய்கிற தொழில் அப்புறம் தண்ணியை போட்டு வந்து பேசுவான் இந்த கேரக்டர் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம உருவாகணும் டேரக்டர்னு சொல்லுவார் இந்த இந்த டைலாக் தான் இது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்கள் இதுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் ஸ்டானிஸ் லாஸ்க்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அண்ட் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் அண்ட் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் திரும்பி சொல்கிறேன் அண்ட் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் டேரக்டர் தான் அவர் தான் டைலாக் எழுதுகிறாரு அவர் தான் சீன் வைக்கிறார் கேமராமேன் சொல்கிறார் எல்லாம் சொல்லணும் ஆனால் இந்த ஆக்டர் வந்து மேஜிக்கை கிரியேட் பண்ணுவான் அவன் தான் மேஜிக் இஃப்னஸ் அவன் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவான் புரியுதுங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அவனுக்கு என்ன பாடி லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை கொடுக்கணும் அது நீ கேரக்டர் பில்டிங்கே கேரக்டர் அகேன் சாயின்ஸ் ராசி அதை நீ உள்வாங்கினா தான் அந்த வன்மத்தை உள்வாங்கினா தான் அந்த வன்மை வெளியில் வரும் நான் போட்ட துண்டில் வரும் நான் போட்ட வேலை செய்கிற இல இலையில் வரும் கரெக்டாக அதான் நான் சொன்னேன் இம்ப்ரோஷன் இந்த புக்கு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த புக்காக நான் பார்க்கலன்றேன் குண்டி சொல்லி இது கூட நான் யூஸ் பண்ணலான்றேன் கரெக்டாக இது வந்து இம்ப்ரோவைசேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ புக்கு வந்து புக்கு தான் இம்ப்ரோவைசேஷனாக வந்து நான் ஒரு வாத்தியாக இருந்தால் அப்பா நீங்கள் வாப்பா இதை வந்து இது இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கரெக்டா ஸோ அதனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் சர்ஃபேட்டாக பார்த்தது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா படத்துலேயும் வந்து ஜோக் கம்மிங்க மாதிரி நான் பண்ண முடியாது தென் ஐ பிகம் அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து ஐ பிகம் வெரி வெரி பேட் ஆக்டர் ஐ பிகம் வெரி வெரி பேட் ஆக்டர் ஸோ அது நான் பண்ண முடியாது இதில் வந்து போலீஸ்கார் என்ன பண்ணுவார்ன்ற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் போலீஸ்கார் நம்ம அதை தான் சொல்கிறேன் நான் கேரக்டர் வந்து கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஐஜியை பார்த்துருக்கீங்க எவ்வளோ டிஐஜியை பார்த்துருக்கீங்க எப்படி கொண்டு வரணுன்றது நீங்கள் தான் டேரக்டர் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு an actor recreates thir thirumi solran actor recreates so an actor recreate pannu avana or magic kondu varuvan adhana dhaan keidittirukken na ana na iltana yen keidittirukken and arnalin solran rajini adha adu or malada appadina yen keidittirukken 
ரஜினிகாந்த் மலடா அண்ணா மலடா இதான் டைலாக் நான் ரஜினி சார் எப்படி சொல்றாரு பாரு உங்களுக்கு புரியுதா அதான் ஸோ எல்லாமே கமல் சார் எடுத்து எல்லாமே நீங்க சி இதெல்லாம் ஆக்டர் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுவான் மேஜிக் அதான் மேஜிக் இஃப் ஸோ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஆக்டர் உள் உள் வாங்கணும்னா ஆக்டிங்க நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் நானும் சொதப்பிடுறேன் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுது ஸோ அப்புறம் நம்ம வந்து ஓ இதை சரியாக பண்ணல இல்லை நம்ம ஓகே இப்படி பண்ண பெட்டராக இருக்குமோ நம்ம யோசிச்சு திரும்பி நம்ம பண்ண வருவோம் ஸோ ஆக்டரை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து பெரிய நடிகன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒருத்தன் கிடையாது நடிகன்னு தப்பு பண்ணுவான் நடிகன்னு கற்றுப்பான் திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணுவான் பெட்டர் ஆக்டராகவும் வருவான் உங்களுக்கு புரியுது அதனால் நடிப்புன்ற முதலே சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ ஃபிலாசபி அப்படி தான் நான் அதை அணுகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் அதை அணுகிட்டு இருக்கேன் என்ன வரைக்கும் வணக்கம் சார் கார்த்திகேயன் பேர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கேமரா முன்னால் நிற்கும் போது நம்ம தான் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம இது கொடுக்குற டைலாக ஈஸியாக நம்ம ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இருந்ததா இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபியர் இருந்ததான் தெரிஞ்சுங்க உண்மையை சொல்ல போனால் ஃபியர் இருந்தது சார் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஆக்டிங் தெரியலாம் படிச்சுட்டு வந்த ஆள் இருக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் வரும்போது கமல் சார் நிற்கிறது பாலசன் சார் அறிமுகம் புரியுது உங்களுக்கு இப்படி போது நான் வந்து அதில் வந்து சிங்கள தமிழ் ஆக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு எனக்கு வந்து ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாங்க சிங்கள லாங்குவேஜ் பேசுகிறது இதெல்லாம் பேசி டேரக்டர் நடிக்க சொல்கிறாரு உதறது என்ன பண்ணுறது என்னடா இன்ஸ்டியூட்டு படிச்சுக்கலாம் உதறது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது நாலு பேர் என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது நான் ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி நான் போய் பண்ணுறோம் அது ஏய் இப்படி இல்லைடா அது இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்கிறாரு ஸோ திரும்பி உங்களுக்கு வந்து பயம் வருது டேரக்டர் திட்டும் போது புரியுது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நான் அனுபவிச்சது இல்லை ஆனால் அந்த ஷூட்டிங்கில் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறேன் ஸோ ஒரு பக்கம் திட்டுறாரு ஒரு பக்கம் பெரிய ஸ்டாரு புரியுது அவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஜாம்பவம் நம்ம போய் புதுசாக நம்மளை பெருமை பெருமைக்குரிய அறிவும் டைட்டில் போட்டார் என்ன பண்ணோம் பயந்தான் புரியுது அவங்களுக்கு ஆனால் அந்த பயத்தெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி தான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் ஜிஎம் சார் வணக்கம் வணக்கம் என்னோட பேர் சந்தோஷ் சார் இப்போ நீங்கள் சார்பட்ட பரம்பரை அந்த துரகன வாத்தியார் கேரக்டர் பண்ணிங்களே சார் இப்போ நீங்கள் அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் சார் இன்னும் கொஞ்சம் இதை நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அது உங்களுக்கு தோணியிருக்கா சார் இதை விட என்ன பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை இல்லை நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு நான் உண்மைங்க நான் பண்ணியிருக்கேன் அது அது உண்மை அது அது உண்மை அப்படின்னா அதான் இன்றைக்கி ஸ்டிக்கராக இருக்குது அது உண்மைனால தான் இன்றைக்கி அது ஸ்டிக்கராக இருக்குது இன்றைக்கி உண்மைனால தான் நான் பீச்சில் வாக்கு போகும்போது எல்லாம் ஜோ காமிக்கிறேன்ட்டு போகிறான் சைக்கிளில் பத்து பேர் போகும்போது என்ன ஜோ காமிக்கிறேன்ட்டு போகிறான் காலையில் ஆறு மணிக்கு புரியுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் ஒரு ரெண்டு மூணும் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தான் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் ஓடிட்டே இருந்தார் நிறுத்திட்டாரு சார் என் ஒய்ஃப் வந்து காலையில் வந்து இட்லி பண்ணி தரேன் சொன்னாங்க என் பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு நான் உப்மா பண்ணுறாங்க என்னம்மா ஜோ காமிக்கிறியா நீ அப்படின்றான் பையன் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் இது பண்ணுறான் சார் இது அப்போ சார் நான் கரெக்டாக தான் சார் சினிமா அந்த அளவுக்கு பாதிக்குது நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் தப்பு தான் அது பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அதான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு படத்துல நம்ம ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டர் பண்ணுவோம் கரெக்ட் ஆனால் நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி அந்த ஒரு ஐடியா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக மாட்டோம் அந்த ஆக்டராக அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஏன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகக்கூடாது தப்பே இல்லையா துரக்கண்ணு வாத்தியார் சர்பேட்டா பரம்பரையோடு நான் மறந்துட்டேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து மண்டையில் தூக்கி போட்டாச்சு ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஆஸ் அன் ஆக்டராக அடுத்து என்ன பண்ண முடியும் சர்பேட்டா ரேஞ்சுக்கு அப்படின்னா நான் பார்க்க முடியும் கரெக்டாக வேற ஏதாவது கதாபாத்திரம் வரும் நான் பண் ரைட்டர்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ரைட்டரில் நான் லாயராக பண்ணேன் ஏதாச்சும் ஒன்றும் அந்த பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவர் கேட்ட கேஷுவல் ஆக்டிங் அதில் இருக்கும் பாருங்கள் ரைட்டர்னு ஒரு படம் ஆகால் இருக்குது அதில் நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி இதே ஜீவ்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கான் சர்பேட்டாக பார்த்துட்டீங்க இதில் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நம்ம சான்ஸ் கிடைக்கும் போது பண்ணுறது தான் ஸோ நீங்கள் கேட்குற கேஷுவல் ஆக்டிங் அதில் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஓவர் ஆக்டிங்னு என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஆ சார் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ
அது விஜய் சேதுபதி சார் வந்து முன்னாடி நாள் வீட்டில் இருக்கும்போது திருவிளையாடல் படம் ஓடியிருக்கு அதில் சிவாஜி சார் மணல் நடந்து வருவார் டக்கன் கா என்ன சிறுகாசன் நாளைக்கு வந்து நம்ம நலன் சார்கிட்ட சொல்லி டேரக்டர்கிட்ட சொல்லி அது மாதிரி சுந்தர நான் நடக்க வைக்கலாம் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணது நடந்தது தான் அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் வந்து அதை வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா எட்டாம் கிளாஸ் வந்து அதான் நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு அதனால தான் அதனால தான் அது வந்து அவ்வளோ இயல்பாகவும் சிவாஜி சார் எப்படி பண்ணுவாரோ அந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது காரணம் வந்து நம்ம உண்மையாக இருக்கும் நடிப்பு நம்ம வந்து ஒரு உண்மையை பண்ணுறோம் அது ஸோ உண்மையை பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு வெற்றி தான் கைத்தட்டல் நீங்கள் ஞாபகத்தி யாரோ வெள்ளை வெள்ளை பேண்ட் ஷா இது வேஷ்டியை கட்டிட்டு நடந்து போகிறது தான் நீங்கள் சொன்னி கரெக்ட் அது ஆனால் அந்த நடை நிற்குது இல்லை உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நீங்கள் சர்பேட்டாக பார்த்துருப்பீங்க மண்டேலாக பார்த்துருப்பீங்க ரைட்டரை பார்த்துருப்பீங்க ஓ அவர் தானே அது இதுக்கு முன்னாடி சத்தியாகவும் பண்ணியிருக்கேன் மகா மொழியிலேயும் பண்ணிருக்கேன் ஆமாம் அவனுக்கு நடந்த ஒரு ஒரு விஷயத்த அசோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவேராக இருக்கணும் நாலேஜ்லேயும் சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் சரி நீங்கள் அவர் கேட்டார் அதில் ஒன்று சொல்லி நான் மகாமுனி படத்தில் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டேரக்டர் வந்து எங்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா இது ஒரு ஜோக் சுந்தர் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு வந்தார் நைட் ஷூட்டு வந்து ஒரு ஜோக்கு சொல்லிட்டு சார் என்ன ஜோக் சார் அப்படிங்கிறேன் சார் ஜோக்கை சொன்னார் இதுதான் நீங்கள் சொல்லிடுங்க ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரம் அவங்க கேமராமேன்லாம் வந்து லைட்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஆகும் நீங்கள் அதில் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னார் ஜோக் சொல்லுவாரு நான் சீரியஸான அது எனக்கு ஜோக் ஒன்று ஓடும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது சிரிக்கவே மாட்டேன் பயங்கர முட்டாளனா இருக்கும் சிரிக்கணும் இல்லை ஆக்டரு என்னென்ன அது நமக்கு சிரிக்க சிரிக்க ஜோக் சொல்ல சொல்கிறாரு இது என்ன நான் ஜோக் சொன்னால் சிரிப்பாங்க நான் மக்களை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ஆக்டரா என்னோடய இடியோ சிங்கர் சீஸ்னு பேர் சைக்காலஜியில் என்னோடய இடியோ சிங்கர் சீஸுக்கு ஜோக் வந்து எனக்கு கரெக்டாக உட்காராது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் டேரக்டர் வந்து அது நீ தான் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் வந்து கேரவனில் உட்காந்துட்டு பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த ஜோக்கெல்லாம் சொல்லி பார்த்து பாடி லாங்குவேஜ்லாம் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஐ ஆம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் நான் டேரக்டர் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் லைக் பண்ணுறதுன்னு சொன்னார் அதனால் தான் ஒரு மணி நேரம் போயிடுச்சா அப்படி எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படியே வானத்தையே பார்த்துருந்தேன் டக்குனு எம்ஆர் ராதா மைண்டில் வந்தார் நல்லா கேட்டுங்க எம்ஆர் ராதா வந்தார் நீங்கள் குட் ஃபெலாஸ் பார்த்தீங்களா ஜோ பேசிங்க ஒரு ஆக்டர் இருப்பார் குட் ஃபெலாஸில் யாரும் பார்த்துருக்கீங்களா குட் ஃபெலாஸு மார்டின் ஸ்கார்சி ஃபிலிம் குட் ஃபலர்ஸ் அதில் ஜோ பேசிங் ஒரு ஆக்டர் டக்குன்னு சைக்காச்சு ஸோ நான் வந்து எம்ஆர் ஆதா அண்ணனையும் ஜோ பேசியும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த ஜோக்கு கிளைமேக்ஸில் அதுக்கு ஒரு கிளாப்ஸு எல்லாமே சிரிச்சாங்க இது எப்படி நடக்குது இந்த மேஜிக் மேஜிக் இஃப் எப்படி நடக்குது நான் நான் கமெடியன் எப்படி நான் நம்பினேன் எனக்கு எம்ஆர் ஆதா அண்ணனை வந்து நான் மைண்டில் ஃபீல் பண்ணனா அது வரும்னு நம்பினேன் அது மாதிரி ஜோ பிசிய மைண்டில் வச்சா அதை நம்பினேன் அது வந்து என்னோட பாடி லாங்குவேஜில் நான் கொடுக்கும்போது கிளாப்ஸ் வாங்கினேன் ஸோ இது என்ன இது என்ன கேட்டுங்க ஆக்டர் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறது அதுதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ச காதல் கடந்து போன பிளாக் ஹியூமர் புரியுதா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பல விஷயங்களை உள்வாங்கினா தான் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்காக சொன்னேன் சும்மா கேளுங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரியில்லை <laughs> 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 அப்பப்போ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சரி இந்த ஜிஎம் சுந்தருக்கு நேராக வந்து இந்த ஜிஎம் சுந்தர்ன்ற ஒரு ஒரு பூனைக்கு எவன் மணி கட்டுவான்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னோடய ஸ்கில்லு நாலேஜு எல்லாம் வளர்த்துட்டு நான் உட்காந்துட்டே இருக்கேன் அப்படியே கொக்கு மாதிரி மேலே வந்து அப்படியே பார்த்து எப்படா அப்படின்னு பிடிக்கலான்னு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை சார் பதினஞ்சு வருஷம் ஸோ பதினைந்து வருடங்கள் நான் கம்மியாக சொல்கிறேன் மேலே ஏன்னா மனதை நம்ம தலைவிடாம ஒரு ஹோப்ஃபுல்லாக நம்மளால கம்பேக்ட் பண்ண முடியும் ஏ நான் பெரிய நினைக்கிறேன் 
ஏதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் எனக்கு பூனை மணி கட்டுவோம் நம்பினேன் நலன் குமார் சாமி தான் எனக்கு பூனை மணி கட்டினாரு அப்புறம் பா ரஞ்சித் சார் மணி கட்டினாரு சிறப்பாக அஸ்வின் மூடம் வந்து மண்டேல எனக்கு சாந்தகுமார் சார் வந்து மகா மொழியில் பண்ணார் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம ஒரே சொல்றேன் தத்துவம் சொல்றேன் சில தத்துவத்தை நீங்க ஒத்துக்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க அதெல்லாம் அடுத்தது நம்ம மேல நம்பிக்கை தான் நம்ம எதையாவது ஒரு நாள் வந்து நமக்கு அது கிடைக்கும் டேரக்ஷன் ஆகணுமா நீங்க ஆவீங்கன்றான் நீங்க சினிமா கட்டுற ஆகணுமா கண்டிப்பா ஆவீங்கன்றான் மனசை தவிர விடாதீங்க சம்மா கையில காசு இருக்காது சாப்பாடு கஷ்டம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க குழந்தை பிறந்துருச்சு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் வீட்டு வீட்டு வாடகை கட்ட முடியாது இது எல்லாமே இருக்கு எல்லாரும் கடல் தான் வந்திருக்காங்க எல்லாம் பெயின் தான் பயங்கர பெயின் அவ்வளவு பெயின் ஸோ இந்த பெயின் எல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி தான் இங்க போகிறாங்க அதனால வந்து வாழ்க்கையை கண்டு பயப்படாதீங்க நம்பிக்கை தான் என்னையாவது ஒரு நாள் எவனாவது வந்து நம்ம வேற ஜென்ரேஷன் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் ஆனா கூட நமக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது நான் வெயிட் பண்ணி என் ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கிட்டு என் நாலேஜ் வச்சுட்டு இருந்ததுனால தான் என்னால பண்ண முடியும் அதனால நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் நம்மளால பண்ண முடியும் நேரம் காலம் வரும்போது அது பிரதிபலிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு தலையெழுத்து சரியில்லை இப்போ அவ்வளோதான் சார் வணக்கம் சார் சார் பாடி லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஸ்கிரிப்ட் மெமரி அப்புறம் தன் தனித்தன்மை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மூணு தனியாக அது உங்களுக்கு உண்மையிலே யுனிக்னஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு சில பேர் அந்த ஒரே மெத்தடில் தான் இருக்கும் படம் அது என்ன சில பார்த்துருக்கோம் லைவ்லியாகவும் இருக்கும் அந்த ரெண்டு மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் நான் பண்ணது இல்லையா ஜென்ரலில் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா பாடி லாங்குவேஜ் தான் வந்து It is communicating. It is a communicating skill. It is a communicating skill. It is a body language. It is a body language. Jasmine Morris is a writer. He 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 is a writer. பெயிண்டரு ரிலைசன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ரோடின்றது ஸ்கல்ச்சர் நான் கொண்டு வந்தேனா இந்த ரோடினை பற்றி எனக்கு தெரியலனா எப்படி வரும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஊருக்கு நூறு பேர் படத்தில் டெட் பாடி அவர் தோழரோட டெட் பாடி வாங்கிட்டு வரணும் தூக்கு போட்டுருவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு பென்சிவ் மூடில் விவேகானந்தர் மாதிரி கை கட்டி உட்காந்துருவேன் விவேகானந்த ஒரு ஐடியாலஜி வேற அதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க பாடி லாங்குவேஜ்னு சொன்னா சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கையை கட்டிட்டு ஒரு பென்சில் மூடில் உட்காந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ட்ரை பண்ணுறது தான் பார்க்குறது தான் ஓ இந்த ஆள் இப்படி பாடி லாங்குவேஜ் வச்சுருக்காரில்ல இவர் இப்படி உட்காரில்ல இவர் இப்படி நிற்கிறாரில்ல இவர் இப்படி பேசுகிறாரில்ல இதுதான் சொன்னேன் முதலே ஆப்சர்வேஷன் நான் சொன்னேன் இந்த ஆப்சர்வேஷன் தான் கீ ஃபார் பாடி லாங்குவேஜ் அப்புறம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படி சிவாஜி கணேசன் மாதிரி எட்டாம் கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் யூல் போனர்னு ஒருத்தர் ஆக்டர் இருக்காரு யூல் போனர் வாக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹாலிவுட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் வந்து சொல்லிட்டே போவேன் இதெல்லாம் நான் வந்து புரிஞ்சு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாடி லாங்குவேஜில் அதனால் இப்போ வில்லேஜ்லேருந்து வரீங்க அப்படின்னா அந்த என்ன பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி பேசுவோம் திருநெல்வேலி சைட்லேருந்து வரீங்க என்ன டைலக்ட்டு அந்த டைலக்டோட டிக்ஷன் இன்டர்நேஷன் பேர் வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் டிக்ஷன் இன்டர்நேஷன் பேர் பேர் அது வந்து குரோட்டாஸ்கின்ற ஒரு தேட்டர் பர்சனாலிட்டி போலீஸ் தேட்டர் அவர் அவர் வந்து மெயினாக அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் டிக்ஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷன் இதெல்லாம் படித்ததுனால ஓ ஓ இங்கேருந்து ஊர்லேருந்து வந்தால் இப்படி தான் பேசுவாங்களா இந்த டைலக்ட் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்புறம் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் தான் பாடி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் பாடி லாங்குவேஜ் தான் தி கம்யூனிகேட்டிங் ஸ்கில் தி கம்யூனிகேட்டிங் ஸ்கில் வேற என்ன கேள்விக்கிட்டீங்க ஆ இட்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் மெமரி இல்லை இமோஷனல் மெமரி பேர் கரெக்ட் டைலாக் கொடுக்குறாங்க அது நான் அதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் வந்து சில கண்டென்ட் உள் வாங்குறது தான் இந்த 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 நாலு லைன் வருதுன்னு வச்சுங்க எனக்கு அந்த கேரக்டருக்கு நாலு லைன் வருது அப்படின்னா இந்த நாலு லைனில் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்றதா பில்டிங்கை கேரக்டர் மூலம் நான் சொன்னேன் இது எப்படி எப்படி உள் வாங்குறது அது நாலு லைன் தான் அதை சொல்லுது எது மெயின் வார்த்தை எது அதில் அந்த மெயின் வார்த்தையை மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்புறம் டேரக்டர் வந்து சொல்வார் மூணாவது தேக்கில் வந்து இல்லை அதில் ஸ்ட்ரெஸ்
அப்ப நான் ஓபன் மைண்டா இருந்த இருந்தாதான் என்னால் இந்த டைலாக் மாத்தி அந்த டைலாக் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்நேஷனல் டிக்ஷன்ல இருந்து அந்த வார்த்தைக்கான இன்டர்நேஷன் ஆனால ஆக்டர் ஷுட் பி ரிலாக்ஸ்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கணும் ரிலாக்ஸா இருந்தாதான் அவங்க டைலாக் கொடுப்பாங்க டேரக்டர் என்ன பண்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆக்டர் ரீக்ரியேட்ஸ் அகைன் சானிஸ் லாஸ்கி நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த கேரக்டர்ல இந்த லைனை எப்படி சொன்னா எப்படி போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்றது என் வேலை நடிகரோட வேலை ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான விஷயம் ரிலாக்ஸ் ஆகாது நான் வந்து புன்னைய மண்ணில் டென்ஸ்டாக இருந்த மாதிரி ஆயிந்து ஆயிந்து வச்சுங்க முதல் படத்தில் நடிக்க முடியாது ஸோ இப்போ நான் ரிலாக்ஸாக இருக்கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி படித்து நிறைய ரிலாக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் டைலாக் சொல்லிங்கன்னா அப்படி கேட்டுவேன் ஓ இதுதான் சொல்கிறாரு இதுதான் இது இந்த பாடியில் எங்கே கரெக்டாக இருக்குமா இது கரெக்டாக இருக்குமா இந்த நம்ம ஊர் ஈத்தாசுக்கு இது வருமா வராதா இதில் சஸ் பண்ணலாமா டேரக்டர் வாங்க அது கொடுக்குவாரு அப்போ நீங்கள் மாற்றிக்கணும் நீங்கள் ரிஜிட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதே டேலாக் தான் வரும் அங்கே தான் சஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அதனால் ஓப்பனாகவும் இருக்கணும் ரிலாக்ஸ்டாகவும் இருக்கணும் பாடி லாங்குவேஜ் தான் தி கம்யூனிகேட்டிங் ஸ்கில் இப்படி இருந்தால் தான் உங்கள் கேமரா வந்து நடிப்பே வரும் இல்லைனா வராது ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா வேர்த்து ஊற்றி எனக்கு வேர்த்து ஊற்று பாருங்க அது மாதிரி வேர்த்து ஊற்றி இது மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் வராங்க <laughs> 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 நீங்கள் ஹிச்காக் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஹிச்காக் எல்லா படத்துலேயும் வருவார் எல்லா படத்துலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கலை கோர்ட்ஸ் போட்டு அவர் நடந்து நடந்து வருவார் அப்படி போவார் அப்படிலாம் பண்ணுவார் அப்புறம் பர்சிட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்னு ஒரு ஃபிலிம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா தெரில அது வந்து ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி அந்த பர்சிட் ஆஃப் ஹாப்பினஸில் அந்த அந்த ஃபைனான்ஷியல் இதில் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவார் வந்து காசை நடந்து போவார் படத்தில் அது ஃபஸ்ட் இயர் ஹாப்பினஸ் நான் படித்ததுனாலையும் எனக்கு ஃபைனான்ஸை பற்றி தெரிஞ்சனாலும் எனக்கு ட்ரேடிங்கை பற்றி தெரிஞ்சனாலையும் எனக்கு பாண்டு மார்க்கெட்னா என்ன தெரிஞ்சனாலையும் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சதுனால கரன்சினா என்னெல்லாம் தெரிஞ்சனால என்னால் ஃபஸ்ட் இயர் ஹாப்பினஸில் அந்த ரியல் ஆள் நடந்து போகிறது எனக்கு தெரியுது பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஈஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் எலினேஷன் டெக்னிக் இட் இஸ் கால்ட் பக்டி இன் எலினேஷன் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு சீன் போயிட்டே இருக்கு டக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் அப்படி போகுது ஸோ அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஆடியன்ஸ் ஸோ ஒரு டிஸ்டர்பிங் எலிமெண்ட்டாக இருக்குது ஆர் ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் எலிமெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்படி கூட டேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நடிப்பில் ஆர்வம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சீன் தலை காமிச்சுனா போகுது அப்படி கூட பண்ணிருக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக கிரேட் டேரக்டர்ஸ் கிரேட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் அது ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகாதீங்க அதான் பிரக்டே எலினேஷன் தேரி அது ஆக்டிங்கில் உண்டு எலினேஷன் தேரியும் ஒன்று இருக்கு அது ஆக்டிங்கில் உண்டு சில டேரக்டர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்டது அதான் எலினேஷன் டெக்னிக் தான் அது எனக்கு தெரிஞ்சு பட் ஆர்வமாக இருந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சீன் நடிச்சுட்டு கூட போகலாம் அதாவது சினிமாவை வந்து நீங்கள் ஹோலிஸ்டிக்காக பார்த்தா தான் இப்போ நான் பேசுகிற பாடி நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் வெறும் நடிப்பு மாதிரி நான் பேசணும்னா எனக்கு பிசான் சீனை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஐசன் சீனோட மாண்டேஜ் டெக்னிக் பற்றி தெரியாது ராபர்ட் பிரசானோட ஒரு ஆக்டர்ஸை வந்து மாடல் மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண அதை பற்றி எனக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ ஏன் நான் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பல தரப்பட்ட ஆட்கள் பல தர பல பல விஷயங்களை பல காலகட்டத்தில் இப்போ நியூ ரிலீஸாக இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அந்த வாரில் பெயின் அதான் பைசைக்கிள் தீ சும்மா தொய்வு அந்த பெயினை தான் காமிக்கிறான் கரெக்டாக டேரக்டர் வந்து அந்த பெயினை கா காமிக்கிறான் ஸோ அந்த பெயின் எப்படி கொண்டு வருவீங்க நடிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதே ராபர்ட் பிரசா அவரோட நியூஇயர் சினிமா சிக்ஸ்டீஸில் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் அதனால் எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விதமான கான்செப்ட் வரும் அந்த கான்செப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடிகர்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க டேரக்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எலினேஷன் பேர் இட்ஸ் கால்ட் லீனியர் அண்ட் லாங் லீனியர் பேர் ஸோ லீனியர் நெரேட்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லிட்ரேச்சர்லேயும் இருக்குது சினிமாலேயும் இருக்குது 
நான் இளைஞர் நெகட்டிவ்னு ஒன்று இருக்குது சினிமாவில் ஸோ சினிமாட்டிக் லாங்குவேஜில் கிராஃப்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கிராஃப்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி கையாளுறீங்கன்றதுலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸுக்கு இந்த விதமான நான் இளைஞர் ஒர்க் ஆகவும் ஃபீல் பண்ணலாம் நான் இளைஞராக நீங்கள் கேமரா மூவ் பண்ணலாம் எடிட்டிங்கில் நான் இளைஞராக பண்ணலாம் ஸோ இஃப் யூ வாட்ச் ஜான் ஹூ குடார்ட் அவர் மாதிரி ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் நான் இளைஞர் டைப் ஒன்லே ஸோ எல்லாத்தையுமே டீ கேர் செக் பண்ணுறது தான் எல்லா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஜான் லூ கூட டீக்கே ஸ்டெக் பண்ணுறாரு அதனால் அது ஒரு ஸ்கூல் அவரும் நியூ இயர் சினிமா தான் அவரும் ஒரு ஸ்கூல் இது அதனால் டேரக்டர்ஸ் வராங்க நடந்து போகிறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஹிச்காக் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் வேறு பர்சிட் ஆஃப் ஆஃபிங்ஸில் அந்த டேரக்டர் அந்த ஒரிஜினல் கொண்டு வருது டேஞ்சென்ட்டாக நடந்து போகுது ஹிச்காக் கேமரா ஆங்கிளில் டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரேம் இப்படி தான் ஆனால் டேஞ்சென்ட்டாக நடந்து போகிறது அந்த கேரக்டர் ஏன் டேஞ்சென்ட்டாக நடந்து போகுது இப்படியான கேள்விகள்லாம் வரும் அதில் நம்ம பேசினா வேறு மாதிரி டிஸ்கஷன் போயிடுது ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க சினிமாவுக்குள்ளே வரணும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்து எல்லாமே கடந்து வந்தது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்க அதே நீங்கள் பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்போ எனக்கு டைம் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா கான்ஃபிடெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் மூவ் பண்ணால் அது வந்து சக்ஸஸாக வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சரிங்களா என்னோட பேர் சம்சூதியன் சார் எல்லாரும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விதை போட்டு அப்படி வந்து கூட இருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து சினிமாவுக்குள்ளே போட்டு நிறைய முயற்சி நிறைய ஆசைப்படுவாங்க பட் அதுக்கு உள்ளே போகும்போது தான் நம்மளுக்கு சுச்சுவேஷன் தெரியும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருந்து முழுமையாக சினிமாவுக்குள்ளே போக போகிறோம் நமக்கு என்ன ஆனாலும் சரி நம்ம அதில் போய் தாண்டா இருக்கணும் செத்தாலும் சரி பொழைச்சாலும் சரின்ட்டு கான்ஃபிடெண்ட்டாக நான் வந்து இறங்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி வந்தேன் சார் நான் முயற்சிகள் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒன்று சினிமாவில் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பிப்ரவரி மாதம் அஞ்சாம் தேதி வந்து வரேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி வந்து நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது படம் ரிலீஸ் ஆகுது இது மேற்கொண்டு நிறைய பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒன் இயரில் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை வந்து என்னுடைய அந்த தலை எழுதுன்னு சொன்னீங்களா அது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சார் நான் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் உண்மை தான் நான் எதையுமே வாக்கு ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் இவங்களுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் எனக்கு அஸ்ட்ராலஜி முப்பத்தி வருஷமாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அதனால் நம்ப முடியுதா அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் கேளுங்க ஏன் அஸ்ட்ராலஜி படிக்கக்கூடாது உங்களை யார் படிக்க வேணாம் சொன்னால் ரேஷ்னல் தேதி தான் கரெக்ட்னு யார் சொன்னால் ரேஷ்னல் லாஜிக்ஸ் தான் கரெக்ட் லிக்விட் லிக்விட் ஃபிக்கிங்ஸ் தான் போயிடு லாஜிக் ஸ்கூல் ஆஃப் லாஜிக்கு அதான் கரெக்ட் நீ யார் சொன்னால் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இருக்குது சார் ஸ்ட்ரக்சரிசம் இருக்குது போஸ்ட் மாடர்னிசம் தான் இருக்குது இதுதான் கரெக்ட் நீ யார் சொன்னால் இல்லை ரீசனிங் அவுட் சாத்திரை சொல்ல மாதிரி ரீசனிங் அவுட் அதான் கரெக்ட் நீ யார் சொன்னால் நான் தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் இது அதிர்ஷிகாரம் இருக்கிறான் ஜோஷியமும் இருக்குது கரெக்டாக என்னோட உண்மையான தேடலும் இருக்குது அதனால் நான் தோல்வியும் அடைஞ்சிருக்கேன் சக்ஸஸையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் இது எதனால் வருதுன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் இன்றைக்கும் இதுதான் கரெக்ட் எனக்கு தெரில ஆனால் பேசும்போது வாய்க்கில் என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய திறமையினால தான் நான் வந்தேன்னுவேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் கேட்ட கேள்வி அதான் தலையெழுத்து தான் நான் தான் இப்போ சொல்லுவேன் கேட்டிங்கன்னா ஸோ நேரம் காலம் தலையெழுத்து திறமை ரைட் டைம் ரைட் மூவ்ஸ் ரைட் பிளேஸ் இது எல்லாமே ஒரு விஷயத்தில் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் இது நடக்கிற காலகட்டத்தில் நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் அஸ் கால் செரண்டி பிட்டின் பேர் இங்கிலீஷில் சடனாக வரும் இங்கிலீஷில் அஸ் கால் செரண்டி பிட்டின் பேர் சடனாக வந்து நிற்கும் சார் உங்களை தான் தேடிட்டு வந்தேன் சார் எங்கே தான் எனக்கு நடந்தது நண்பர்கள்னு ஒரு படத்தில் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு நடிகிறதுக்கு எனக்கு வந்து அவர் கூப்பிட்டு நீ தேடிட்டு இருக்கார் அந்த நூல் தண்ணி போட்டுகிட்டே வந்து கவிதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல நண்பர்கள்னு ஒரு படம் அதனால் ஓடிச்சு நான் வந்து பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் போனேன் அப்போ தான் என் காதுக்கு வருது இந்த ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஏன் என் காதுக்கு வரலன்றதை நீ யோசிக்கணும் நான் யோசித்தேன் பதினஞ்சாவது நாள் எனக்கு வருது உடனே ஓடி போய் எஸ்ஏசி சந்தோஷர் ஆஃபீஸில் போய் நிற்கிறேன் என்னய்யா வரமாட்டியா நீ சொன்னா அப்படி
மார்ஸுக்கு போகிறான்றான் மூணுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது எது உண்மை எது பொய்ன்னு எனக்கு தெரியாது என் வாழ்க்கையில் நான் சாப்பிட்றதுக்குள்ள எனக்கு இருக்கிற டூல்ஸ் தாஸ்தாஸ்கி இருக்காரு அவர் எடுத்து நான் படிக்கிறேன் ஃப்ராய்டு இருக்காரு எடுத்து நான் படிக்கிறேன் போஸ்ட் செக்சுவலிசம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க செக்சுவலிசம் போஸ்ட் எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம் இது எல்லாமே வந்து நான் படிச்சுட்டு தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அதனால் எது கரெக்டு எது ராங்கு அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எல்லாத்தையும் படித்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு மீதியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கா தெரில நான் கடவுள் சொல்லலை ஐ திங்க் சே இட் இஸ் கடவுள் ஆர் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அது கடவுள்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு வந்து ஃபினான்ஸில் வந்து ஜார்ஜ் சரோஸ் ஒருத்தர் தான் எனக்கு காட் ஃபாதர் நான் வந்து ஜார்ஜ் சரோஸோட ஆர்டர் ஃபேன் சச்சு அவர் வந்து ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டை பற்றி சொல்லுவார் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் என்னென்னா கடவுள்னு சொல்ல மாட்டேன் இட்ஸ் கால் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டின்னு வரும் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி தான் அக்கார்டிங் டு ரெண்டன் மார்ட்டின் ஆக்ஸ்வர்ட் டிக்ஷனில் வேறு மீனிங் அவர் சொல்கிறது வேறு மீனிங் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி வந்து உங்கள் உங்கள் மீறியான ஒரு விஷயந்தான் அதை வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது அவர் என்ன சொன்னார்னா காசு போட்டு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் போட்டு ஷார்ட் லாங்குன்னு இருக்குது இப்போ ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ஏதோ ஒன்று இப்போ ஷார்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் எப்போ நீங்கள் அதை ஷார்ட்டை கவர் பண்ணுவீங்க கேட்டால் எனக்கு முதுகு ஒழியும் அப்போ தான் நான் கவர் பண்ணுவேன் ஹைலி வெல்ட் கை ஹைலி நாலேஜ் அவர் வந்து எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் எல்லா ஸ்கூல்ஸையும் படிச்சுட்டு அவர் டெக்ஸ்ட் எழுதிருக்காரு ஏன்னா அல்கமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் நிறைய இருக்குது அவர் மூணு பதிமூணு வருஷம் எழுதிருக்கார் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா தெரியாதுன்றேன் நீ கடவுள் இருக்காரா எனக்கு கேட்டால் டிபேட்டபுளான விஷயம் நீங்கள் வந்து லாஜிக் ஸ்கூலில் எனக்கு காலி பண்ணிடலாம் இரேஷ்னாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ பெயிண்டிங்கில் நான் சொன்ன அப்சாக்ட் இருக்கா இல்லை கண்டென்ட் ஸ்கீம் இருக்காரு அப்சாக்ட் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவனை ஒருத்தர் வரைஞ்சிட்டு போயிருக்கான் சார் நான் என்ன சொல்கிறது நமக்கு புரியல நமக்கு தெரியலன்றதுக்காக கண்டென்ட் ஸ்கீம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ராய்டு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது டாலி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது புரியுது நம்மளுக்கு எல்லாமே இருந்துட்டு போயிருக்கோம் அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிலையும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க எல்லோருமே பெரிய படைப்பாளிகள்லாம் சினிமாலையும் சரி லிட்ரேச்சரும் சரி பெயிண்டிங்லையும் சரி கேம்லையும் சரி நேம் இட் போக்கர் பிளேயர் சரி எல்லாமே என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாம்பா ஒன்று தான் நான் யாருமே குறையே நான் பார்க்குறது கிடையாது ஈவன் ப்ராஸ்டியூஷன் கூட பெரிய பெரிய ஆர்ட்டு தான் அது ஆனால் நம்ம வந்து இது தான் கரெக்டு அது தான் கரெக்டு சோஷியல் லிட்ரத்தில் வச்சு சிலதெல்லாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் பட் இந்த மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்காங்க சொசைட்டியில் இதுக்கு பதில் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லை சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை சொல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் ஐ எம் டெலிங் இட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு தான் நம்ம கேள்வி கேட்கணும் அது என்ன எனக்கு புரிஞ்சதுன்றது வேற உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்றது எனக்கு புரியல அது பட் நான் சொன்னதெல்லாம் இப்போ சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அதெல்லாம் உண்மை ஸோ அதை நீங்கள் கடவுள்னு சொல்லிங்க நான் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி இங்கிலீஷில் சொல்லிக்கலாம் தலையெழுத்தும் சொல்லிக்கலாம் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கு அதுவும் இருக்குது நான் சொன்ன ரோஜர் ஃபெட்ரும் இருக்கார் ஸ்டாலி ஸ்லாஸ்கியும் இருக்கார் பம்மல் சம்பந்த முதலியாரும் இருக்கார் கன்சாமி முதலியும் இருக்கார் சிவாஜி கணேசனும் இருக்கார் மாலன் பிராண்டும் இருக்கார் ரம்ராண்டும் இருக்கார் பெயிண்டர் தாஸ்தாஸ்கியும் இருக்கார் நீங்கள் எல்லா இதுலேயுமே எல்லா விதமான ஆளுகளும் இருக்கார் ஃபிசிக்ஸிஸ்ட் இருக்கார் ஃபைன்மேன் லெக்சர்ஸ்னு இருக்குது ஃபைன்மேன் லெக்சர்ஸ்னு ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஏழு பேப்பர் இருக்குது அவன் பெரிய ஃபிலாசபர் ஃபிசிக்ஸிஸ்ட் அவன் ஸோ எதுக்கு நான் சொல்லுன்னா எங் எந்த புத்துலேருந்து எந்த பாம்பு இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாத்தையும் நம்ம படித்தா தான் ஓரளவுக்கு அவ்வளோ ஓரளவுக்கு வலுவர் சொன்ன மாதிரி கட்டுறது கை மண் அளவு தான் அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன எடுத்துப்போம் அது பண்ணிப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதனால் வந்து நான் ரேஷ்னல் ஸ்கூலில் நீங்கள் அந்த கேள்வி அந்த கேள்வி பற்றி கேள்வி கேட்டிங்கன்னா என்னை அடிச்சு நீங்கள் காலி பண்ணிடலாம் ஆர் லாஜிக்ஸில் போனீங்கன்னா காலி பண்ணிடலாம் ஆர் ரீசனிங்கில் போனீங்கன்னா அந்த தியரியை காலி பண்ணிடலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரீசனிங்கும் இருக்குது லாஜிக்கும் இருக்குது அது வந்து நேச்சுரல் சயின்ஸை நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆட்டம் வேவ் தேரி அது என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் மேத்தமேட்டிக்கல் அது ஸோ இப்படியான பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சிட்டால் தான் ஒரு விஷயத்த அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இருக்குது அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் இருக்குது சோஷியல் சயின்ஸ்லேயும் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் இருக்குது ஸோ எது
அவர் எல்லா படத்துலேயும் பதிமூணு பதினஞ்சு படம் பண்ணியிருக்காரு மினிமம் முப்பத்தாறு டேக் எடுப்பார் என்ன அர்த்தம் தொசிகோ மாஃபி முப்பத்தாறு டேக்கு சும்மா கிடையாது ஏன்னா டேரக்டர் சொல்கிறார் யார் குறைசலாக சொல்கிறார் ஆக்டருக்கு முதல்ல ஈகோ காலி பண்ணுறாங்க ஸோ ஆக்டரோட ஈகோ முதல்ல காலி பண்ணிடுது எனக்கு பெரிய நடிகனா இந்த மாதிரி சொல்ற அதை அது பண்ற எது பண்ற அது சரியில்லை அது சரியில்லை என்ன சார் போனா இப்போ வா இப்போ வந்து இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நீ கேரக்டர் பண்ணியே போல இப்பதான் கேரக்டர் போகணும் நினைக்கிற இன்னும் நினைக்கிற இப்போ இன்னும் பத்து டேக் போகும் முப்பத்தாறு டேக்ல தான் அவர் ஓகே பண்ணாரு இப்ப அதான் நீ கேரக்டர் கூட போய் பண்ணு முதல்ல ஈகோ பெரிய நடிகன் சிவாஜி கணேசன் பெரிய நடிகன் சுந்தர் ஜீவன் பெரிய நடிகை ஒரு கிடையாது டேரக்டர் என்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் குறைசா வந்து உங்களை காலி பண்ணாரு உங்க ஈகோ கரெக்டா நீ கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு மூணு டேக்ல முடிச்சாலும் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் முப்பத்தாறு டேக்ல குறைசோ ஆக்டரோட ஈகோ காலி பண்ணி முப்பத்தாறாவது டேக்ல ஓகே பண்ணணும் எண்பது டே ஸ்கிரீன்ல என்ன வருது முப்பத்தாறாவது டேக் தான் வருது முப்பதாவது முப்பது டேக் என்னாச்சு நீங்க பாத்துக்கீங்களா அதனால நீங்க பண்ண மூணு டேக் ரெண்டு டேக்கே நீங்க பாத்துக்கீங்களா ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா எந்த டேக்கு டேரக்டருக்கு எடிட் பண்ணும்போது கரெக்டா உட்காருதுன்றத டேரக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதனால உங்க கேட்டுக்க கேள்விக்கு பதில் உங்க திறமையா அதுல இருக்கு நேரமும் இருக்கு என்னோட <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச டூல்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு அடிச்சுட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கரெக்டாக நம்பாதீங்கன்றேன் நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கன்றேன் ஜிஎம் சொன்ன மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்கன்றேன் நான் என்னை டீகன்சை பண்ணுறேன்றேன் நான் கரெக்ட் இல்லை சார் போகணும் சொல்கிறேன் அதனால் நான் சயின்ஸ் கிளாஸை ரீவிசிட் பண்ணுறேன் பெரிய மாஸ்டர்ஸை ரீவிசிட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ரீவிசிட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் நான் இருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதான் பண்ணுவேன் அதனால் இது ரைட்டு ராங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது அதனால் இதில் எப்படி சினிமாவில் இருபத்தி நாலு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கோ அதில் நேரம் நாளும் இருக்கு அதான் நான் சொல்லுவேன் சார் ஆ நீங்கள் நிறைய வெஸ்டர்ன் மூவிஸ் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் பற்றி நம்ம வந்ததுலேருந்து அதோட டாக் கொஞ்சம் அதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிறனால நான் சொல்ல வரேன் ரீசெண்டாக வந்து லிட்டில் திங்ஸ்ன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அதில் வந்து டென்சில் வாஷிங்டன் பண்ணியிருக்காரு ஒரு கேஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவார் படம் பா எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இப்போ இங்கே ஒரு ஃபிலிம் ஒரு காப் ஸ்டோரி வருதுன்னா அது என்னமோ அந்த ஹீரோ வந்து அந்த கேஸை மட்டும்தான் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி மெஜாரிட்டி ஃபிலிம்ஸோட பெர்ஃபார்ம் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஓவர் அக்ரெசிவாகவோ இருக்கும் பட் அந்த படம் பார்த்துட்டு வரும்போது அவரோட கண்ணோட்டத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு மாதம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு கேஸ் வரும் அதில் ஒரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் எப்படி சார் இங்கே இங்கே வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது இது எப்படி ஃபியூச்சரில் எப்படி சோஷியல் ஈத்தாஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் சொசைட்டியில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கேயும் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரூல் ஆஃப் லா இருக்குது இங்கேயும் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அமெரிக்காலேயும் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ரூல் ஆஃப் லா இருக்குது அங்கேயும் பாலிட்டிஷியன்ஸ் இருக்கான் அங்கேயும் இருக்காங்க இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரூல் ஆஃப் லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்படுது படலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ நர்காட்டிக்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா டிஇஏன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அமெரிக்காவில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே இருந்தாலும் கரெக்டாக பண்ணுறானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலையும் கிடையாது வெற்றிபெற்ற <laughs> 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 நல்லா நீங்கள் உங்கள் நாலேஜ் இருக்கும் ஏன் வர முடியல உங்களால் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது நம்ம சந்திரபாபு பாட்டை கேட்டு நிம்மதி அடைய வேண்டியதான் 
நான் ஒரு அதனால் இது வந்து எதுனாலும் எனக்கு தெரியாது புரியுதா உங்களுக்கு ஆனால் அந்தந்த சிஸ்டத்தில் அந்த சோஷியல் ஃபேப்ரிக்கில் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் அந்த ரூல் ஆஃப் லாவில் அங்கே ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது யூஎஸ்ஏல இங்கேயும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இந்த இன்ஸ்டியூஷனும் ஃபெயில் ஆகும் அந்த இன்ஸ்டியூஷனும் ஃபெயில் ஆகும் அந்த இன்ஸ்டியூஷனும் கரப்ஷன் இருக்குது இந்த இன்ஸ்டியூஷனும் கரப்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கரப்ஷன் இருக்கும்பொழுது ஆர் நான் கரப்ஷனாக இருக்கும்போது இட்ஸ் ஓன்லி அ டியூட்டி இட்ஸ் ஓன்லி அ டியூட்டி ஏழு கேட்டு நீ எடுத்து பண்ணுப்பா நீ அதை முடிச்சு இல்லை நீ எடுத்து பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க கேஷுவலாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப இமோஷனாக இருக்கும் ஒருத்தரோட லைஃப் டெத்து இல்லை ஏதோ இமோஷனாக இருக்கும் ஆனால் அவன் கேஷுவலாக சொல்லுவான் ஒரு ஒரு டேக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுத்துட்டு போயிடும் இவனை எடுத்து பண்ணிங்கிறது சில ஆஃபீஸர் வந்து கெட்டிங் இன்ட் த கேரக்டர் மாதிரி அந்த அந்த கேஸ் உள்ள போயிடுவான் டிப்ரெஷனாக இருப்பான் என்னடாது தப்பா இருக்கு தப்பா ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்களே தப்பான அவங்க உள்ள இருக்கானே கரெக்டா இப்படிலாம் வந்து விஷயங்கள் வருது அதான் நான் சொன்னேன் அதுக்கு தான் எத்திக்ஸ் மாறல் அதெல்லாம் பெரிய டாபிக் அவருக்கும் வாழ்க்கை இருக்கு அவருக்கும் ஒரு வாழ்வு இருக்கு அவருக்கும் சண்டை போடுவாரு அவரும் ஹாப்பியா இருப்பாரு அவரும் சாப்பிடுவாரு தூங்குவாரு எக்ஸ்ட்ரா யாராலையும் வச்சுப்பாரு அதுதான் சரி இது வந்து எல்லாத்தையும் நடக்கிறது தான் புரியுது நமக்கு நமக்கு வந்து பயஸ் டிஸ்கவுண்ட் பயஸ் அவர் ஃபேலிபிலிட்டி இருந்தது இங்கிலீஷில் நம்ம ஒரு பயஸ் அண்ட் ஃபேலிபிலிட்டியில் ஒரு ஆளை பார்க்குறது அவன் கருப்பாக இருக்கணும் அவன் சரி இல்லைன்னு இவனையே முடிவு பண்ணிப்பானு அவன் வெள்ளையாக இருக்கும் பாரு வெரி ஸ்மார்ட் கைடா அப்படின்னா இவனையும் முடிவு பண்ணிப்பான் வெள்ளைக்கும் கருப்புக்கும் இவனே ஒரு பொருந்துவோம் கரெக்டா வெள்ளையாக இருக்கும் அவன் ஸ்மார்ட்டு கருப்பாக இருக்கும் வந்து கிரிமினல் அப்படின்னு சொசைட்டியில் வந்து இப்படிலாம் பார்க்கப்பட்டு சொல்லித்தரப்பட்டுருக்கு இன்டெரக்டாக ஆனால் அவங்க வந்து இப்போ இப்போ வயசுக்கு வந்த பொண்ணுங்களை வந்து சந்தி சா சந்தி சாயிர வேலையில் அம்மா போயிடாதம்மா காற்று கருப்பு தான் காற்று கருப்பு கருப்பு இல்லை காற்று ஓகே புரியுது எனக்கு கருப்பு அப்படின்றத ஒன்று சொல்கிறான் புரியுதா நான் தப்பு சொல்ல அப்படின்னா என்னென்னு நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அவங்க அவ்வளோ அவர் காலகட்டத்தில் ஸோ காற்று கருப்பு கருப்பு உள்ள வருது இந்த அவர் கருப்பாக போட்டிருக்கார் டிஷர்ட்டு உடனே முடிவு பண்ணுவோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீ கேட்ட கேள்விக்கு சொசைட்டியில் நடக்கிற வாழ்வியலோட ஒரு டிக்டம் இருக்குது இந்த டிக்டமை நீங்கள் உடைக்கணும் அதுக்கு ஒரு புரிதல் வேணும் அதுக்கு ஒரு படிப்பு இது வேணும் அதுக்கு ஒரு நம்ம ஊரில் நிறைய இருக்குது நிறைய பேசிட்டே போகலாம் பொலிட்டிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மீறி வரணும் எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபண்டமெண்டலாக எக்கனாமிக்ஸ் கி இப்படிலாம் விஷயத்தை தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்கிற மாதிரி பாலம் போட முடியும் எம் பாஷையில் ரிச்சர்ட்ஸ் மாதிரி இப்படி ஆட முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்லேருந்து ஒரு மெட்டஃபர் கொடுத்தேன் டென்னிஸ்லேருந்து மெட்டஃபர் கொடுத்தேன் இப்படியான குறியீடுகள் நான் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அதனால் கிரிக்கெட்டும் நான் பார்ப்பேன் டென்னிஸும் பார்ப்பேன் ஒலிம்பிக்ஸும் பார்ப்பேன் உசைன் போட்டு ரன்னாலே பத்து வாட்டி போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா தெரில அது ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்குது அதுதான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறது தான் உசைன் போல்ட்டு தப்பு ரைட்டு கோல்டு மெடலு வேர்ல்டு ரெக்கார்டெலாம் அப்புறம் மார்க்ஸ் பிக்ஸ்னர் பெரிய சும்மர் அஞ்சு கோல்டு மெடல் அப்போ இப்போ நீ இதெல்லாம் யார் பண்ணலாம் அப்படின்ற கேள்வி தான் வெறும் ஸ்கில்லு வச்சுட்டு அடிச்சிட முடியுமா அஞ்சு கோல்டு மெடல் பத்து கோல்டு மெடல் இட்ஸ் நாட் ஹைலி இம்பாசிபிள் சம்திங் பியாண்ட் தட் ஸோ ஸ்கில்லும் அவசியம் நாலேஜும் அவசியம் கூட சொல்ல போனால் லக்ஷ்மன் ரேக்காவும் அவசியம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு காம்பினேஷன் தான் அது எந்த காம்பினேஷனில் எது வேலை செய்யும் எது வேலை செய்யாதுன்னு யாருக்கு தெரியாது சிப்பு கண்டுபிடிக்கிறவர் சினிமா பற்றி எழுதியிருக்கார் அது புக்கை படித்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டி கோவின் பேர் நீ பார்க்குற மொபைலில் சிப்பு அதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சது தான் அங்கே இருந்துச்சு அமெரிக்கா கூடி வந்து படித்து கண்டுபிடிச்சது தான் ஸோ எல்லா அவர் பாருங்க சினிமா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு இப்போ நான் சொன்னால் ஆக்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் போது அவரே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு ஒரு சிப்பு மேனுஃபேக்சரர் எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு ஏன் சொல்ல வரேன்னா இது வந்து 
எவ்வளவுக்கு தெரிஞ்சாவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அதை புரிய வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் அவ்வளோ சவுண்டில் வந்து சவுண்ட் வந்தப்போ யார் யார் காலி ஆனாங்கன்னு சொன்னது நான் படித்ததே ஆன்டி குரோவோட ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் புக்கில் தான் எப்படி சாப்பிங்க எப்படி கிரீத்தா கார் பண்ணுவோம் ஆன்டி குரோவை படிச்சிங்கன்னா அதான் சொல்கிறான் ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் சும்மா கிடையாது சும்மன்றது வித் அ வேவ் இருக்குது அகேன்ஸ்ட் த வேவ் ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் அப்படின்னா வாழ்க்கை எவ்வளோ பார்த்துருப்போம் பாருங்க டேனியம் பிரிவர் சும்மன்ட்டு வருவோம் சி இதெல்லாம் பேசிகிட்டே போகலாம் நல்ல உங்களுக்கு எது இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு எதுவும் பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் யாரும் ஜெயித்தவன் நினைக்கிறீங்க அவன் புக்கெல்லாம் படிங்க அச்சீவ் பண்ணுங்க தோத்தவங்களையும் படிங்க தோத்து ஜெயித்தவங்களையும் படிங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க மட்டும் படிங்க அதாவது <laughs> அவரும் டஸ்டின் ஆஃப்மேனும் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாங்க நடித்த உடனே டஸ்டின் ஆஃப்மேன் கேட்குறாரு லாரன் சொல்லி வந்து சார் ஹவு டு கெட்டிங் டு ரோல் சார் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்காரு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு சைலண்ட்டாக இருக்காரு லாரன் சொல்லி ஃபஸ்ட் கோம் ஆக்ட் மேன் அப்படின்றார் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா படித்ததை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வேஸ்ட் படித்தது இங்கே தான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அதோட தப்பு என்ன எங்கே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணிக்கலாம் அதனால் நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அதை நான் ஒரு சொல்லலை அதனால் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் சும்மா தேதி மட்டும் மண்டையில் ஏறி வச்சுட்டுலாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது ப்ராக்டிஸ் தான் இந்த டைலாக் இப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்குமா ஏன் இப்போ ஜோ பேசி நம்ம அசத்துனாங்க இப்படி சொன்னாங்க டைலாக் குட் ஃபெலாஸில் இப்படி நான் நினச்சி வீட்டில் பண்ணனால தான் சிவாஜி கணேசன் எட்டு வயசில் நடந்திருக்காங்க இப்போவும் பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து பா பார்க்கும்போது எப்படி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தான் நம்ம கூப்பிட்டு பார்ப்போங்க க்ளோஸ் அப்பில் அப்படின்னா கண்ணை மட்டும் நான் வெறும் இது மட்டும் ஆணிச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறது தான் அதனால் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் கரெக்டான கேள்வி கேட்டீங்க தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் படிச்சுன்னா இங்கே தான் இருக்கும் அது உள்ள டிஎன்ஏல வந்து கை கால் மூஞ்சிக்கு போனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஆக்டர் வந்து ஹோலிஸ்டிக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதான் ஹிஸ்டானிக்ஸ் அதான் ஃபிசியோகனமி ஆஃப் த ஃபேஸ்னால் தான் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலனா பழசாயிடுவோம் அப்படி பண்ணாமல் போயிடுவோம் ஏ நம்ம பெருசுடாங்க அப்படின்றவாங்க ப்ரோ கல்ச்சரில் இருக்க முடியாது இப்போ நான் ப்ரோ கல்ச்சரில் இருக்கணும்னா நான் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா ப்ரோ கல்ச்சரில் இருக்கவே முடியாது அவர் அப்போ பண்ண இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ இல்லை பாரு அப்படின்றோம் அதனால் எந்த இந்த டே இன்டெரக்ட் மீனிங் என்னென்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு படம் சொல்கிறீங்க அந்த படத்தை நான் பார்க்காம இருந்தேன்னா நான் உங்களுக்கு டைலாகே வைக்க முடியாது அந்த டைலாகில் சார் நான் அந்த ஆக்டர் நான் ஆக்டர் தான் அந்த ஆக்டர் எப்படி பண்ணார் பார்த்து ஆமாம் சார் கரெக்டு நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த இந்த புக்கை எடுத்து இப்படி வைக்கும் போது ஒரு லுக்கு கூட்டாரு அதை தான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படி நான் கேட்டால் தான் உங்களுக்கும் பரவாயில்ல இவரும் பார்த்துருக்காரு கான்டெம்பரரியாக இருக்கப்படுது அதனால் படித்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா அது பெரிய முட்டை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் லைக்கு ஒரு போலீஸ் லாயர் டாக்டர் இந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் அந்த சீன் அந்த டைலாகை தாண்டி அந்த ப்ரொஃபஷனை எந்த அளவுக்கு சார் ஸ்டடி பண்ணுவீங்க நான் தான் சொல்லுறேன் இப்போ நான் ஒரு வேறு ஏதோ என் ஃப்ரெண்டு கேஸுக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ லாயர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து சீதா காதின்னு ஒரு படம் இருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து சின்ன ரோல் தான் பண்ணியிருப்பேன் பட் அதில் வந்து ஒரு லாயர் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் எப்படின்னா டேரக்டர் வந்து இங்கிலீஷ் தப்பு தப்பாக பேசணும் அப்படின்னாரு என்னது இங்கிலீஷ் தப்பு தப்பாக பேசணும் அப்படின்னாரு ஆனால் டேரக்டர் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷு கரெக்டாக கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக எழுதி கொடுக்குறாரு கமாவோட புருஷாப்போட டிக்ஷனோட சொல்லித்தராரு ஆனால் அந்த லைன் நான் தப்பு தப்பாக பேசணும் ஆனால் டேரக்டர் வந்து கிளீனாக எழுதி கொடுக்குறாரு உங்களை எல்லாம் புரிஞ்சிட்டிங்களா அதனால் நான் வந்து அவர் போய் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிடுவார் டேரக்டர் போய் கோர்ட்டில் போய் உட்காந்து லாயர்லாம் எப்படி பேசுகிறாங்கன்னு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ எனக்கு பாதி வேலை மிச்சம் டேரக்டரே போய் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கிலீஷ் தப்பு தப்பாக நீங்கள் பேசணும் அப்படிதான் எங்களை சொன்னது 
அப்ப எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இங்கிலீஷ் கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா இருக்கு எழுதி கொடுத்ததுலாம் ஆனா நான் தப்பா பேசு எப்படி பேசுவேன் அதான் அவர் கேட்டா அது உனக்கு பிராக்டிஸ் தான் அதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ப்ராக்டிஸ் எடுத்து எடுத்து இங்கிலீஷ் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் கொஞ்சம் புரியுது உங்களுக்கு ஆனால் தப்பு தப்பாக எப்படி பேசுவீங்க முதல்ல நான் இங்கிலீஷ் பேசும்போது எப்படி தப்பு தப்பாக வளரணும் அந்த மாதிரி இப்போ நான் வளரணும் கோர்ட்டில் போய் ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி ஆனால் நான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுவேன் தப்பான இங்கிலீஷு கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் பேசுவேன் இதுதான் என் கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அவர் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் ஆப்சர்வேஷன் பண்ணாமல் ரிட்டன்ஷன் பண்ணாமல் இமோஷனல் மெமரி அவர் கேட்ட மாதிரி இதெல்லாம் இல்லாமல் நடிக்கவே முடியாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நீங்கள் நூற்றம்பது தேக்கு வாங்கினா நடிக்க முடியாது அதனால் இதெல்லாம் நம்ம படங்கள் பார்க்குறோம் வாசிக்கிறோம் ரோட்டில் போகிறவங்கள பார்க்குறோம் எப்படி இடிச்சிட்டு போனாங்க சீட்லேயே நான் பார்த்துருக்குறேன் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தா தான் ஒரு புரிதலே இருக்குன்றேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ஓரளவுக்கான ஒரு சின்ன லிட்டில் பிட் நாலேஜோட சேர்ந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு இருந்தால் நம்ம ஸ்பாட்டில் போய் நம்ம வந்து டேரக்டர் சொல்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படிதான் டாஸ்க்கு பெரிய டஃப் டாஸ்க் ஆக்டருக்கு சாதாரண விஷயமே கிடையாது கெட்டிங் இன்ட் த ரோல் வந்து ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் அதனால் ஆக்டர்லாம் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது நல்லா சம்பளம் வாங்குறாரு அப்படி வாங்கினது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் எ குட் ஆக்டர்லாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான்னா டெடிக்கேட்டடாக கேரக்டர் கொண்டு போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கேட்டால் என்ன மாதிரி எதாவது சொல்லியிருப்பான் நம்ம ஒத்துக்கோ ஒத்துக்க மாட்டான் அது அடுத்தது அவன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒன்று சொல்லியிருப்பான் சார் இப்போ ஸ்டானிஸ் லவ்ஸ்க்கு எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய நானும் மிகப்பெரிய ரசிகன் சூப்பர் ஒரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்தில் அந்த புக்கு படிச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து ஸ்டான்ஸ் லவ்ஸ்க்கு வந்து அவருடைய மெத்தடை எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் சார் வந்து இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆக்டிங்கை கற்றுக்கிட்டு ஒரு கேரக்டராக அந்த படத்தில் அவங்க இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆக்டருக்கும் வெறும் டைலாக் மட்டுமே பேசிட்டு மாசா அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு ஆக்டரை நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அதுதான் கேட்குறேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு பார்வை தான் இந்த கேரக்டருக்கு எப்படி நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றதான் இப்போ காதலும் படந்து போவங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பா கொஞ்சம் நடுவில் நிற்கிறா அவங்களாம் தெரியல கொஞ்சம் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி சாரோட பேர் வந்து கதிர் படத்தில் எங்கள் எங்கள் வீட் கதையில் வந்து சீக்வன்ஸில் வந்து அந்த சீனில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு எழுத்து வீட்டில் இருக்கவர் எங்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருப்பார் நான் வந்து ஒரு இதாக இருப்பேன் எம்எல்ஏவாக இருப்பேன் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு வராரு எனக்கு வந்து அடியால் மாதிரி விஜய் சேதுபதி சார் இருப்பார் அவர் கூப்பிட்டு பண்ணணும் டைலாக் ஒன்றும் இல்லை இங்கே வா என்னது டைலாக் இங்கே வா அதுக்கப்புறம் டைலாக் பேச போகிறேன் இங்கே வா அப்படின்னு அவர் வந்து விஜய் சேதுபதி பின்னாடி இருப்பார் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னு நினைக்கிறீங்க இதான் நான் பண்ண நம்ம எழுத்து வீடில் புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு வா வா அப்படின்ற எத்தனை வாடி பண்ணிட்டான் டே இங்கே வாடா முடிஞ்சு போச்சா ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை அங்கே உட்காந்துருக்காரு நாங்கள் உட்காந்துருக்க பேர் கூட சொல்ல கை தாங்க அங்கே அதுக்கப்புறம் தான் டைலாக் பேசுகிறேன் ஒரு வா எழுத்து வீட்டில் இருக்கவர் வந்து வேலை கேட்டு வந்திருக்காரு அதை நீ பண்ணிக்கூடு அப்போ பா இன்னும் நிற்க என்ன அங்கே கை எப்படி தான் போகுது அங்கே இருக்கார் பற்றியா நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா வேலை கேட்டு வந்துருக்கா பார்த்து பண்ணிக்கூடிய தான் லைன் இங்கே பாருங்கள் அதான் கை வந்துருச்சா பார்த்து பண்ணிக்கூட இப்போ நான் ஹீரோவாக பார்க்கல ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்து பண்ணிக்கூடு கையை காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் டைலாக் வரேன் நீங்கள் எப்படி வேணால் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அவர் கேட்டால் அவர் பாடி லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு வா ஏற்று வீட்டில் வந்திருக்கான் நமக்காக கேட்டு வந்திருக்கான் அவனுக்கு உதவி செய்யலா அப்படின்னு அந்த எம்எல்ஏ சொல்கிறான் எப்படி சொல்லணும் நான் இப்படி தான் சொன்னேன் டேய் ஆட நான் அப்படி எழுத்த அவன் பண்ணி போட அதுவும் பண்ணலாம் ஆனால் அதை பண்ணல இங்கே வாணி அதை போனதுக்கப்புறம் டே பக்கத்தில் வாட புரியுது அவங்களுக்கு அவருக்கு குடிஞ்சிட்டு கூட குடி குடிடா வாட பார்த்து பார்த்து பண்ண புரியல அவங்களுக்கு ஒரு பார்த்து பண்ணிட நீங்கள் இவ்வளோ ஆக்ஷனில் அவர் கேட்ட பாடி லாங்குவேஜில் நான் பண்ணணும் இவன் தான் ஆக்டர் இவன் தான் ரீக்ரியேட் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி எப்படி சார் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் நீங்கள் கூட தான் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கே தெரியாது
எப்போ பார்த்தாலும் கத்திக்கிறது நான் முன்ன சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ளே என் மூஞ்சி அஸ்த கோணத்தில் போகுது நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க நானும் பண்ணிடுவேன் இதுதான் சார் ஆக்டிங் இதுதான் ஆப்சர்வேஷன் இதுதான் ப்ராக்டிஸ் எதை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நீ கோவ பண்ணும்போது உங்களை நீங்கள் பார்த்துங்க அதுதான் எலினேஷன் சொன்னேன் பிரெட்டோட எலினேஷன் சொன்னேன் நீங்கள் வெளியிலேருந்து உங்களை பார்க்கணும் அதான் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி என்ன சப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் கிளாரிட்டியோடு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஓரளவுக்கு பெட்டராக நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க நிறைய விஷயத்த தேங்க் யூ தேங்க் யூ அருண் கூப்பிட்டார் என்ன கூப்பிட்டு நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரத்தில் வந்து சொல்லணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அது அது நடிப்பை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது நமக்கு வந்து அனுபவத்தையே நமக்கு இருக்கிற ஒரு நாலேஜையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் பெரிய கடமை அது என் கடமையாக தான் நினைக்கிறேன் நான் அது இது வந்து சும்மா வந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கல நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல பெரிய டேரக்டர் ஆகணும் நடிகன் ஆகணும் கேமராமேன் ஆகணும் இல்லை யாரார் என்னென்ன ஆகணுமே எல்லாம் வாங்க ஆல் தி பெஸ்ட்டு மனசை தளரக்கூடாதீங்க பண்ண முடியும் சாதிக்க முடியும் அவர் கேட்ட கேள்வி நேரம் காலமும் வந்தால் எல்லாம் நீங்கள் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணவும் முடியும் நல்ல நல்ல விஷயந்தான் நிறைய படிங்க நிறைய படம் பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இவரே லைப்ரரி வச்சுருக்காரு கண்ணா பின்னால் புஸ்தகம்லாம் பார்த்தேன் கீழே வரும்போது புஸ்தக சாலையும் வச்சுருக்காரு அவர் படிங்க படிச்சுட்டே இருங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வருவேன் வந்து நான் வந்து ரெடி ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஆர் டைலாக் எனக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ தேங